e square slow two concepts and this squares rendu okati addu varsa addu varsa into nilu varsa addu varsa is equal to nilu varsa addu varsa is equal to nilu varsa addu varsa is not equal to nilu varsa ee rendu concepts amma addu varsa is equal to nilu varsa addu varsa is not equal to nilu varsa rho is equal to column rho is not equal to column rho is equal to column rho is not equal to column rho is equal to column and rho is not equal to column so first you take a heading దీనికి రాయండమ్మ అడ్డు వరుస ఈజ్ ఈక్వల్ టు నిలువ వరుస అడ్డు వరుస ఈజ్ ఈక్వల్ టు నిలువ వరుస అడ్డు వరుస ఈజ్ ఈక్వల్ టు నిలువ వరుస రైట్ సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్రింది పటములో గల చతురస్రాలు ఎన్ని యాజ్ ఈస్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ రాయడం క్రింది మా డయాగ్రామ్ కనపడుతుంది కదా ఓకేనా కనపడుతుందా రైట్ యాజ్ ఈజ్ రాసేయండి క్రింది పటములో గల చతురస్రాలు ఎన్ని డయాగ్రామ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసేయండి క్రింది పటములో గల చతురస్రాలు ఎన్ని రైట్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ డయాగ్రామ్ కూడా రావాలమ్మా మొత్తం మీకు ఇచ్చిన పటములో నాలుగు అడ్డు వరుసలు ఉన్నాయి నాలుగు నిలువు వరుసలు ఉన్నాయండి నాలుగు అడ్డు వరుసలు నాలుగు నిలువు వరుసలు నాలుగు అడ్డు వరుసలు నాలుగు నిలువు వరుసలు రైట్ సో ఇంత ఇప్పుడు ఫస్ట్ మోడల్లో ఏమన్నాం మనం అడ్డు వరుసలు నిలువు వరుసలు సమానంగా ఉంటే సో ఇప్పుడు అడ్డు వరుసలు ఎన్ని ఉన్నాయి నాలుగు ఉన్నాయి నిలువు వరుసలు కూడా ఎన్ని ఉన్నాయి నాలుగు ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఐదు అడ్డు వరుసలు ఐదు నిలువు వరుసలు ఉన్నా ఆరు అడ్డు వరుసలు ఆరు నిలువు వరుసలు ఉన్నా సో రెగ్యులర్గా ఎస్ఐలో ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఇదేనమ్మా ఎస్ఐలో ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఇదే నాలుగు బై నాలుగు సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మీ ఎన్నైతే అడ్డు వరుసలు ఉన్నాయో ఆ మొత్తాన్ని వర్గము చేసి కలపండమ్మా వన్ స్క్వేరు టూ స్క్వేరు త్రీ స్క్వేరు ఫోర్ స్క్వేర్ ఒకవేళ ఫైవ్ వరకు ఉంటే ఫైవ్ కలపండి సిక్స్ వరకు ఉంటే సిక్స్ కలపండి సో వన్ స్క్వేర్ ఎంత వన్ టూ స్క్వేరు ఫోరు త్రీ స్క్వేరు నైన్ ఫోర్ స్క్వేరు సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ ట్వంటీ ప్లస్ వన్ థర్టీ కాబట్టి మొత్తము చతురస్రాల సంఖ్య ఎంతకు సమానమవుతుంది ముప్పైకి సమానమవుతుంది రాయండమ్మా వన్ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ డయాగ్రామ్ తీసుకొని వీటికి నెంబర్ రండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నాలుగు అడ్డు వరుసలు నాలుగు నిలువు వరుసలు నాలుగు అడ్డు వరుసలు నాలుగు నిలువు వరుసలు వన్ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ రైట్ వన్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్టీన్ సో ఆ వర్గాల మొత్తము ఏదైతే ఉందో అది మనకి సమానం అవుతుంది సో దీనికి మీరు ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే అంటే బేసిక్గా మనకి త్రీ బై త్రీ మూడు అడ్డు వరుసలు మూడు నిలువు వరుసలు నాలుగు అడ్డు వరుసలు నాలుగు నిలువు వరుసలే అడిగారమ్మ ఒకవేళ ఎక్కువగా అడిగితే ఇంతవరకు ఎప్పుడు అడగలేదు పది అడ్డు వరుసలు పది నిలువు వరుసలు ఇచ్చి చతురస్రాల సంఖ్య అడిగితే అప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటిది ఒకటి రెండు మూడు వరుసగా రాద్దామా ఫార్ములా ఏంటిది సహజ సంఖ్యల వర్గాల మొత్తము ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ ఇప్పటివరకైతే అడిగిన ఎగ్జామ్ ప్రకారం తీసుకుంటే మూడు బై మూడు నాలుగు బై నాలుగు దగ్గరే ఆగిందమ్మా సో ఐదు బై ఐదు రాలేదు ఆరు బై ఆరు రాలేదు ఒకవేళ అడిగితే అప్పుడు మనం వాడాల్సిన ఫార్ములా ఏంటిది ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ రాయండి ఒకసారి వరుస సహజ సంఖ్యల వర్గాల మొత్తము సహజ సంఖ్యల వర్గాల మొత్తము ఈజ్ ఈక్వల్ టు సహజ సంఖ్యల వర్గాల మొత్తము ఈజ్ ఈక్వల్ టు 
సహజ సంఖ్యల వర్గాల మొత్తము ఇస్ ఈక్వల్ టు సహజ సంఖ్యల వర్గాల మొత్తము ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ టూ సారీ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ ఏది ఎప్పుడు మీకు అడిగితే ఒకవేళ అడగలేదు అనుకోండమ్మా అక్కడికి ఆపేయచ్చు సో నాలుగు అడ్డు వరుసలు నాలుగు నిలువు వరుసలు ఉంటే మొత్తం చతురస్త్రాల సంఖ్య ఎంతకు సమానం ముప్పై ఎంత ముప్పై సో నెక్స్ట్ ఒక క్వశ్చన్ రాయండి మూడు అడ్డు వరుసలు మూడు నిలువు వరుసలతో అమ్మా మూడు అడ్డు వరుసలు మూడు నిలువు వరుసలు మూడు అడ్డు వరుసలు మూడు నిలువు వరుసలు కానిస్టేబుల్లో అడిగే రెగ్యులర్ క్వశ్చన్ ఒకటి రెండు మూడు అడ్డు వరుసలు మూడు నిలువు వరుసలు మూడు అడ్డు వరుసలు మూడు నిలువు వరుసలు ఒకటి రెండు మూడు ఒకటి రెండు మూడు సో మూడు అడ్డు వరుసలు మూడు నిలువు వరుసలు అంటే మనం చేయాల్సింది ఏంటిది వన్ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ వన్ స్క్వేర్ ఎంత వన్ టూ స్క్వేర్ ఫోర్ త్రీ స్క్వేర్ నైన్ నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ టెన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంతండి ఫోర్టీన్ మొత్తము చతురస్త్రాల సంఖ్య ఎంతకు సమానం అవుతుంది పద్నాలుగు ఎంతకు సమానం అవుతుంది పద్నాలుగు సో మూడు అడ్డు వరుసలు మూడు నిలువు వరుసలు తీసుకోండి మూడు అడ్డు వరుసలు మూడు నిలువు వరుసలు రైట్ మా క్లియరేనా రైట్ సో మూడు అడ్డు వరుసలు మూడు నిలువు వరుసలు ఉంటే చతురస్త్రాల సంఖ్య ఎంత ఫోర్టీన్ నాలుగు అడ్డు వరుసలు నాలుగు నిలువు వరుసలు థర్టీ రెండు అడ్డు వరుసలు రెండు నిలువు వరుసలు ఫైవ్ రెండు అడ్డు వరుసలు రెండు నిలువు వరుసలు ఎంతకు సమానం అవుతుంది ఐదు అదే ఇక్కడ రాసినానమ్మా ఫస్ట్ రెండు అడ్డు వరుసలు రెండు నిలువు వరుసలు ఇది ఒకటి రాయండి దీంతో మళ్ళీ మనకు తర్వాత అవసరం పడుతుంది రైట్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అసలు ఒకటి కాబట్టి ఒకటి రెండు ఒకటి రెండు దీన్నే మనం ఏం రాయచ్చు వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత అవుతుంది అక్కడ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది అక్కడ ఫైవ్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ రైట్ సో ఇప్పుడు వీటిని మొత్తంగా కలిపి ఒక కాన్సెప్ట్లో రాస్తున్నాను జాగ్రత్తగా చూడండి రైట్ అడ్డు వరుస ఇంటూ నిలువు వరుస అని రాస్తున్నాను అమ్మా అడ్డు వరుస ఇంటూ నిలువు వరుస రైట్ చతురస్త్రాల సంఖ్య ఇక్కడ రాయండి అక్కడ చతురస్త్రాల సంఖ్య చతురస్త్రాల సంఖ్య అడ్డు వరుస నిలువు వరుస చతురస్త్రాల సంఖ్య అడ్డు ఇంటూ నిలువు చతురస్త్రాల సంఖ్య సో రెండు అడ్డు వరుసలు రెండు నిలువు వరుసలు ఉంటే మొత్తం చతురస్త్రాలు ఎన్నని చెప్పారు ఐదు రెండు అడ్డు వరుసలు రెండు నిలువు వరుసలు ఉంటే చతురస్త్రాల సంఖ్య ఎంత ఐదు అలానే మూడు అడ్డు వరుసలు మూడు నిలువు వరుసలు ఉంటే చతురస్త్రాల సంఖ్య ఎంత పద్నాలుగు మూడు అడ్డు వరుసలు మూడు నిలువు వరుసలు ఎన్ని పద్నాలుగు నాలుగు అడ్డు వరుసలు నాలుగు నిలువు వరుసలు ఉంటే ముప్పై నాలుగు అడ్డు వరుసలు నాలుగు నిలువు వరుసలు ఉంటే ఎంతకు సమానం ముప్పై ఐదు అడ్డు వరుసలు ఐదు నిలువు వరుసలు కనుక ఉంటే ఎంత యాభై ఐదు ఇక్కడ వరకు ముప్పై అయిన తర్వాత ఇంకా మనం కలపాల్సిన ఎక్స్ట్రా నెంబర్ ఎంత ఇరవై ఐదు ఒకటి కలుపుకుంటే సరిపోద్ది కదా ముప్పైకి ఇరవై ఐదు కలిపితే ఎంత యాభై ఐదు మరి ఆరు అడ్డు వరుసలు ఆరు నిలువు వరుసలు కనుక తీసుకుంటే ఎంత నైంటీ వన్ ముప్పై ఆరు కలుపుకుంటే సరిపోతుంది మరి ఏడు అడ్డు వరుసలు ఏడు నిలువు వరుసలు వన్ థర్టీ ఫోర్ రైట్ ఎంత వస్తుంది నలభై తొమ్మిది కలుపుకోండి అమ్మా నలభై తొమ్మిది కలుపుకుంటే సరిపోతుంది నూట నలభై ఎనిమిది అడ్డు వరుసలు ఎనిమిది నిలువు వరుసలు ఎంత రెండు వందల నాలుగు ఎన్నెక్కడ రెండు వందల నాలుగు కానిస్టేబుల్లో ప్రతిసారి అడుగుతున్న ప్రశ్న ఎస్ఐలో మెయిన్స్లో ఎక్కువగా అడిగే ప్రశ్న ఈ రెండేనమ్మ మూడు బై మూడు నాలుగు బై నాలుగు దాంతోపాటు ఇదొకటి రాసుకోండి ఎనిమిది బై ఎనిమిది అండర్లైన్ చేయండి అమ్మది మూడు బై మూడు నాలుగు బై నాలుగు ఎనిమిది బై ఎనిమిది మూడు బై మూడు నాలుగు బై నాలుగు ఎనిమిది బై ఎనిమిది
మూడు అడ్డు వరుసలు మూడు నిలువు వరుసలు పద్నాలుగు నాలుగు అడ్డు వరుసలు నాలుగు నిలువు వరుసలు ముప్పై ఐదు అడ్డు వరుసలు ఐదు నిలువు వరుసలు యాభై ఐదు రైట్ క్లియర్ అయినా ఈ ప్రశ్నని రాయండమ్మ తెలుగులో ఎనిమిది ఎనిమిది ఎప్పుడు వాడతాడు చదరంగపు గల్ల ఆధారముగా చదరంగపు గల్ల ఆధారముగా ఏర్పడే చతురస్రాల సంఖ్య చదరంగపు గల్ల ఆధారముగా ఏర్పడే చతురస్రాల సంఖ్య చదరంగపు గల్లలో గల గడులు ఎన్ని అని అడగట్లేదండి చదరంగపు ఆటలో గల గడులు ఎన్ని చదరంగపు ఆటలో గల గడులు ఎన్ని అంటే ఎనిమిది అడ్డు వరుసలు ఎనిమిది నిలువు వరుసలు ఉంటాయి కాబట్టి ఎనిమిది ఎనిమిదులు అరవై నాలుగు అక్కడ సరిపోతుంది కానీ ఇక్కడ అడిగింది చదరంగపు ఆటలో గల గడులు అని అడగట్లా మనం ఏం అడుగుతున్నాం చదరంగపు ఆటలో గల్ల ఆధారంగా ఏర్పడే చతురస్రాల సంఖ్య సో చదరంగపు ఆటలో ఎన్ని అడ్డు వరుసలు ఉంటాయి ఎనిమిది అడ్డు వరుసలు ఎన్ని నిలువు వరుసలు ఎనిమిది నిలువు వరుసలు ఎనిమిది ఇంటూ ఎనిమిది కాబట్టి ఎంత రెండు వందల నాలుగు రాయండమ్మ చదరంగపు ఆటలో చదరంగపు ఆటలో ఎనిమిది అడ్డు వరుసలు మరియు ఎనిమిది నిలువు వరుసలు కలవు చదరంగపు ఆటలో ఎనిమిది అడ్డు వరుసలు మరియు ఎనిమిది నిలువు వరుసలు కలవు ఎనిమిది అడ్డు వరుసలు ఎనిమిది నిలువు వరుసలు కలవు ఎనిమిది అడ్డు వరుసలు ఎనిమిది నిలువు వరుసలు ఎనిమిది ఇంటూ ఎనిమిది రెండు వందల నాలుగు వీలైతే బ్రాకెట్లో వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ అప్ టు ఎయిట్ స్క్వేర్ వరకు రాసుకోండి సో సమానంగా ఉన్న అడ్డు వరుసలు నిలువు వరుసలో మాత్రం మీరు ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ రెండు నెంబర్లమ్మ మూడు అడ్డు వరుసలు మూడు నిలువు వరుసలు ఉంటే ఎన్ని పద్నాలుగు నాలుగు అడ్డు వరుసలు నాలుగు నిలువు వరుసలు ఉంటే ఎన్ని ముప్పై రైట్ నెక్స్ట్ రెండో కాన్సెప్ట్ సో నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళే ముందు రెండో కాన్సెప్ట్ రాయండమ్మ అడ్డు వరుసలు నాట్ ఈక్వల్ టు నిలువు వరుసలు రెండో కాన్సెప్ట్ రాయండి అడ్డు వరుసలు నాట్ ఈక్వల్ టు నిలువు వరుసలమ్మ అడ్డు వరుసలు నాట్ ఈక్వల్ టు నిలువ వరుసలు అడ్డు వరుసలు నాట్ ఈక్వల్ టు నిలువ వరుసలు అండి ఇవి సమానంగా లేనప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి సో ఇంత ముందు చేసింది అడ్డు వరుసలు నిలువ వరుసలు సమానంగా ఉంటే చేసాం ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఏంటి అడ్డు వరుసలు నిలువు వరుసలు సమానంగా లేనప్పుడు సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ రాయండి క్రింది పటములో గల చతురస్రాలు ఎన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు అడ్డు వరుసలు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఐదు నిలువు వరుసలతోటి డయాగ్రామ్ వేయండి నాలుగు అడ్డు వరుసలు ఐదు నిలువు వరుసలతోటి డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి అడ్డు వరుసలు నాలుగు ఉండాలి నిలువు వరుసలు ఐదు ఉండాలి ఒకవేళ ఎక్కువ వచ్చినా వదిలేయండి మన దాని ప్రకారం మీరు చేసుకుంటూ వెళ్తే సరిపోతుంది కాన్సెప్ట్ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ యాసిస్ రావాలని రావాలని ఏం లేదు అక్కడ నాలుగు అడ్డు వరుసలు ఐదు నిలువు వరుసలు రైట్ మా రెడ్ కలర్ క్లియర్ కనపడుతుందా రైట్ బెటర్ అదే తీసుకుంటాను ఇప్పుడు అడ్డు వరుసలు ఇంటూ నిలువు వరుసలు రాశారండి రాశారా అడ్డు వరుస ఇంటూ నిలువు వరుస రైట్ అడ్డు వరుస ఇంటూ నిలువు వరుస ఎన్ని అడ్డు వరుసలు ఉన్నాయి నాలుగు ఎన్ని ఉంటే అని రాయండమ్మ నాలుగు ఎన్ని నిలువు వరుసలు ఐదు యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసేయండి అడ్డు వరుస ఇంటూ నిలువు వరుస ఆ రెండింటినీ గుణించండి నాలుగు ఇంటూ ఐదు మొత్తం ఎంత ఇరవై నాలుగు ఐదులు ఇరవై ఆ తర్వాత ప్రతిసారి ఒక అంక్య తగ్గించుకుంటూ ప్రతిసారి ఒకటి మైనస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి నాలుగులో నుండి ఒకటి తీసేస్తే మూడు ఇటువైపు కూడా ఒకటి తీసేయండి ఐదులో నుంచి ఒకటి పోతే నాలుగు మూడు ఇంటూ నాలుగు ఎంత పన్నెండు మూడు ఇంటూ నాలుగు ఎంత పన్నెండు ఈ మూడు అనే నెంబర్లో నుంచి ఒకటి తీసేయండి ఎంత రెండు నాలుగులో నుంచి ఒకటి తీసేయండి ఎంత మూడు రెండు మూళ్ళు ఆరు అలా ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాలి ఒకటి వచ్చేంత వరకు ఇటువైపు రావాలి ఒకటి 
ఎటువైపు అయినా రండి ఎటువైపు వస్తుంది అంటే నీ తక్కువ నెంబర్ ఎటువైపు ఉంటే అటు ముందు ఒకటి వస్తుంది అక్కడికి ఆపేసేయండి ఆ తర్వాత ఒకటి మైనస్ ఒకటి అంటే సున్నా ఇంటూ ఏ సంఖ్య అయినా సరే నీ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సున్నానే అవుతుంది కాబట్టి ఇందులో నుంచి ఒకటి తీసేస్తున్నామ్మా రెండు మైనస్ ఒకటి ఒకటి ఇంటూ మూడు మైనస్ ఒకటి రెండు ఎంత రెండు ఎన్ని అడ్డు వరుసలు సమానం ఉన్నాయనుకోండి వర్గం చేసి కలుపుతాం ఒకవేళ సమానం లేకపోతే వాటిని మీరు ఏం చేయాలి రెండింటిని గురించి ఆ మొత్తాన్ని కలుపుకుంటూ వెళ్తాం ఏ నెంబర్ ఇస్తే ఆ నెంబరు రైట్ నాలుగు ఇంటూ మూడు ఐదు నాలుగు సో మొత్తం కనుక లెక్కిస్తే మొత్తం లెక్కించినప్పుడు ఇరవై పన్నెండు ఆరు రెండు ఆరు రెండు ఎనిమిది ఎనిమిది రెండు పది రెండు మూడు నాలుగు మొత్తం ఏర్పడే చతురస్రాలు ఎన్ని మనకు అక్కడ నలభై ర్యాండమ్ అడ్డు ఇంటూ నిలువు నాలుగు అడ్డు వరుసలు ఐదు నిలువు వరుసలు అడ్డు ఇంటూ నిలువు నాలుగు అడ్డు వరుసలు ఐదు నిలువు వరుసలు నాలుగు ఇంటూ ఐదు ఇరవై మూడు ఇంటూ నాలుగు పన్నెండు రెండు ఇంటూ మూడు సో అడ్డు వరుసలు నిలువు వరుసలు సమానంగా లేనప్పుడు ఏం చేయాలి కింది వైపు ఒక నెంబర్ తగ్గిస్తూ మొత్తం ఒకటి వచ్చేంత వరకు చేసి వాటి మొత్తాన్ని కనుక్కుంటే సరిపోతున్నాం సో చతురస్రాలలో మీకున్నవి రెండే రెండు మోడల్స్ ఒకటి అడ్డు వరుస నిలువు వరుస సమానంగా అయినా ఉండడం లేదంటే అడ్డు వరుస నిలువు వరుస సమానంగా లేకపోవడం సమానంగా ఉంటే ఏం చేయాలి సమానంగా ఉంటే ఏం చేయాలి వర్గాలను మొత్తం చేసి అదే నీకు ఆన్సర్ అవుతుంది ఆ ఎన్ని అడ్డు వరుసలు ఎన్ని నిలువు వరుసలు ఉన్నాయో ఆ సంఖ్యల యొక్క వర్గాల మొత్తం ఏదైతే ఉందో అది మీకు సమాధానం ఒకవేళ సమానంగా లేనప్పుడు అడ్డు వరుసలు నిలువు వరుసలను గురించి ఒకటి తగ్గించుకుంటూ చేస్తే సరిపోతుంది రైట్ సో దీనికి సంబంధించిందే రెండో ప్రశ్న నేను డయాగ్రామ్ చేస్తున్నానమ్మా రాయండి సెకండ్ క్వశ్చన్ క్లియర్ అయినా అయిపోయిందా రైట్ రెండో ప్రశ్న రైట్ ఏర్పడే చతురస్రాల సంఖ్య ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఒకటి రెండు ఆరు అడ్డు వరుసలు రెండు నిలువు వరుసలు ఏర్పడే చతురస్రాలు ఎన్ని ఆరు అడ్డు వరుసలు రెండు నిలువు వరుసలు వీటితో ఏర్పడే చతురస్రాలు ఎన్ని ఎన్ని చతురస్రాలు ఏర్పడతాయి సో ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటిది అడ్డు వరుస ఇంటూ నిలువు వరుస అడ్డు వరుస ఇంటూ నిలువు వరుస అడ్డు వరుసలు ఎన్ని ఆరు నిలువు వరుసలు ఎన్ని రెండు ఆరు రెండ్లు పన్నెండు తర్వాత ఒకటి మైనస్ చేయండి అమ్మా ఐదు ఇందులో నుంచి ఒకటి మైనస్ చేయండి ఐదు ఇంటూ ఒకటి ఎంత ఐదు కాబట్టి మొత్తం చతురస్రాలు ఎన్ని మనకి పదిహేడు మొత్తం ఏర్పడే చతురస్రాలు ఎన్ని తీసుకుంటాం అక్కడ పదిహేడు మాత్రమే అవే మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది రైట్ క్లియర్ అయినా సో చతురస్రాలలో రెండు కాన్సెప్ట్స్ అడ్డు వరుసలు నిలువు వరుసలు సమానంగా ఉండడము రెండవది అడ్డు వరుసలు నిలువు వరుసలు సమానంగా లేకపోవడము రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రసర ఏర్పడే చతురస్రాలు ఎన్ని ఈక్వల్గా డ్రా చేయండి అమ్మా మొత్తము చతురస్రాలు ఎన్ని కౌంట్ చేయండి ఒకసారి ఆ పటము నుండి ఏర్పడే చతురస్రాలు ఎన్ని 
ఇప్పటివరకు కేవలము అడ్డు వరుసలు నిలువు వరుసల కాంబినేషన్లో మాత్రమే తీసుకున్నాం కానీ ఇక్కడికి వచ్చేవరకు ఏంటిది అడిషనల్గా నీకు లైన్స్ వచ్చేసాయి మధ్యలో ఇప్పుడు ఎన్ని చతురస్రాలు ఏర్పడతాయి ఎన్నండి థర్టీన్ ఎయిటీన్ ఫోర్టీన్ రైట్ ఒకసారి కౌంట్ చేస్తున్నాను జాగ్రత్తగా చూడండి మీరు ఆ లోపటివి మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ఈ గీతలు ఏంటిది అనేది ఫస్ట్ దీని లోపటికి వెళ్ళాలి అని అంటే ఆ వెనక వైపు ఉన్న అసలు చతురస్రాలు ఏంటో కనుక్కోవాలి కదా వెనక వైపు ఉన్న చతురస్రాలు అంటే అడ్డు వరుసలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇదొక చతురస్రంగా తీసుకోవచ్చా లేదా ఫస్ట్ ఇలాంటివి ఎన్ని ఉన్నాయో లెక్కించిన తర్వాత ఈ వీటి జోలికి వద్దాం రైట్ ఇప్పుడు ఒక అడ్డు వరుస రెండు అడ్డు వరుసలు రైట్ మరి నిలువు వరుసలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు రెండు అడ్డు వరుసలు మూడు నిలువు వరుసలు అప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటమ్మా అడ్డు ఇంటూ నిలువు అడ్డు వరుసలు రెండు నిలువు వరుసలు మూడు రెండు మూళ్ళు ఆరు రెండు ఇంటూ మూడు ఎంత ఆరు ఇటు ఒకటి మైనస్ చేయండి ఇటు ఒకటి మైనస్ చేయండి రెండులో నుంచి ఒకటి పోతే ఒకటి మూడు మైనస్ ఒకటి రెండు ఒకటి ఇంటూ రెండు ఆరు రెండు ఎంత ఎనిమిది ఆరు రెండు ఎంత అవుతుంది ఎనిమిది సో ఎంత ఎనిమిది అనేది సమాధానం ఏవి ఆ ఎనిమిది చతురస్రాలు ఏంటివి ఆ ఎనిమిది చతురస్రాలు ఏంటివి వెనక వైపు ఉన్నవి కానీ ఈ రెండు కలవడం వల్ల మనకి ఇక్కడ కొత్తగా ఒక చతురస్రం ఏర్పడుతుంది జాగ్రత్తగా చూడమ్మా ఈ ఒక చతురస్రం తీసుకోవచ్చా మాకు కనపడుతుందా ఇది ఈ రెడ్ కలర్ తోటి ఏదైతే డ్రా చేశానో ఒక చతురస్రాన్ని తీసుకోవచ్చు రైట్ అలానే ఇటువైపు కూడా ఒక చతురస్రం తీసుకోవచ్చా రెండు మొత్తం ఎన్ని వచ్చినాయి ఇక్కడ చతురస్రాలు రెండు ఇక్కడ ఎన్ని మూడు ఇటువైపు నాలుగు ఇక్కడ ఐదు రైట్ ప్లస్ దాంతోపాటు ఇటువైపు ఆరు ఇక్కడ ఏడు రైట్ సో ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను మొత్తం చతురస్రాలు ఎన్ని పదిహేను మరి వీటితో పాటు ఇంకేమైనా ఛాన్స్ ఉందా ఏవి ఈ తొమ్మిది పదకొండు పన్నెండు పద్నాలుగు కలిపి ఆ తొమ్మిది పదకొండు పద్నాలుగు కలిపి ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఒక చతురస్రంగా తీసుకోవచ్చు వాటిని జాగ్రత్తగా చూడమ్మా ఈ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసింది ఏదైతే ఉందో అది ఒక చతురస్రంగా తీసుకోవచ్చండి ఇది మొత్తం కలిపి ఒక చతురస్రం వస్తుందా వాటిని నేను ఇక్కడ రాసినానమ్మా తొమ్మిది కామ పన్నెండు కామ తొమ్మిది పదకొండు ఆర్డర్లో రాసినాను పన్నెండు పద్నాలుగు అలానే ఇటువైపు కూడా ఏమొస్తుంది ఈ చతురస్రం ఒకటి తీసుకోవచ్చా ఇదివైపు ఒకటి తీసుకోవచ్చు కదా కాబట్టి ఏ నెంబర్ వస్తుంది అక్కడ పది కామ పన్నెండు కామ పదమూడు కామ పదిహేను ఇవన్నీ రెండు లోపల మొత్తం ఎక్కడి వరకు వచ్చినాయి పదిహేను ఈ మొత్తం లెక్క పెడితే ఎన్ని వచ్చినాయి పదిహేను ప్లస్ ఇదొక రెండు కాబట్టి మొత్తం నీకు ఎన్ని చతురస్రాలు వస్తాయి పదిహేడు చతురస్రాలు వస్తాయి ఎన్ని వస్తాయి అక్కడ పదిహేడు చతురస్రాలు ఒకసారి కాపీ చేయండి అమ్మా పదిహేడు చతురస్రాలు అనేవి ఉంటాయి అక్కడ మొత్తము ఏర్పడే చతురస్రాలు పదిహేడు ఇది అండర్లైన్ చేసుకున్నాం ఈ ఇండివిజువల్గా రెండు తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను ఎనిమిది ఇవి పదిహేను పదహారు ఇది ఒకటి పదహారు ఇది పదిహేడు మొత్తం మనకి ఎన్ని చతురస్రాలు వస్తాయి పదిహేడు చతురస్రాలు ఉంటాయి అందులో మొత్తము పదిహేడు చతురస్రాలు ఈ కాంబినేషన్ వరకు మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు క్లియరేనా ఇంకేమైనా మిగిలిపోయాయా క్లియరా మిగిలిపోయినాయా రైట్ దీర్ఘ చతురస్రాలు 
నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి అమ్మ దీర్ఘ చతురస్రాలు రెక్టాంగిల్స్ దీర్ఘ చతురస్రాలు దీర్ఘ చతురస్రాలు రైట్ సో డయాగ్రామ్ తీసుకోండి దీర్ఘ చతురస్రాలు దీర్ఘ చతురస్రాలు సో ఇంతకుముందు మనము చతురస్రాలలో ఏమన్నాం అడ్డు వరుసలు నిలువు వరుసలు ఒక కాన్సెప్టు అడ్డు వరుసలు నిలువు వరుసలు లేకుండా ఉండడం ఒక కాన్సెప్ట్ అన్నాం బట్ ఇక్కడ మనం ఏమంటున్నాం దీర్ఘ చతురస్రాలు ఎన్ని అని అంటున్నాం కానీ అవి అడ్డు వరుసలు నిలువు వరుసలు సమానంగా ఉన్నాయా లేవా ఉండకుండా ఏంటనేది ఎక్కడ మాట్లాడట్లేదు రైట్ సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఈ దీర్ఘ చతురస్రాలలో అడ్డు వరుసలు ఎన్ని అడ్డు వరుసలు ఎన్ని అమ్మ ఒకటి రెండు మూడు ఎన్ని అడ్డు వరుసలు ఉన్నాయి మూడు మరి నిలువు వరుసలు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అడ్డు వరుసలు మూడు నిలువు వరుసలు కూడా మూడు అయితే ఇప్పుడు దీర్ఘ చతురస్రాలు కావాలి అని అంటే కింద రాయండమ్మ ఫార్ములా అడ్డు వరుసల మొత్తము ఇంటు అడ్డు వరుసల మొత్తము అడ్డు వరుసల మొత్తము ఇంటు నిలువు వరుసల మొత్తం అమ్మ ఇది ఫార్ములా అడ్డు వరుసల మొత్తము ఇంటు నిలువు వరుసల మొత్తము అడ్డు వరుసల మొత్తము ఇంటు నిలువు వరుసల మొత్తము ఇప్పుడు ఎన్ని అడ్డు వరుసలు ఉన్నాయి ఎన్ని అడ్డు వరుసలు ఉన్నాయి మూడు ఒకటి ప్లస్ రెండు ప్లస్ మూడు ఒకటి ప్లస్ రెండు ప్లస్ మూడు ఇంటు నిలువు వరుసలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటి ప్లస్ రెండు ప్లస్ మూడు ప్లస్ నాలుగు అంతేనమ్మ అడ్డు వరుసలు మూడు ఒకటి రెండు మూడు నిలువు వరుసలు ఎన్ని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు వాటి మొత్తము ఇంటు నిలువు వరుసల మొత్తం మూడు రెండు ఐదు ఒకటి ఆరు ఇంటు నాలుగు మూడు ఏడు మూడు పది మొత్తం దీర్ఘ చతురస్రాలు ఎన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ అరవై మొత్తం దీర్ఘ చతురస్రాలు ఎన్ని ఎక్కడ అరవై రాయండమ్మది మొత్తము దీర్ఘ చతురస్రాలు అరవై రైట్ సో దీర్ఘ చతురస్రాల మీద వచ్చినప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది ఒకటి అడ్డు వరుసల మొత్తము ఇంటు నిలువు వరుసల మొత్తము ఫార్ములా ఏంటి అక్కడ అడ్డు వరుసల మొత్తము ఇంటు నిలువు వరుసల మొత్తము రైట్ ఇస్ అట్ క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ ఒకటి తీసుకోండి కంప్లీట్ చేయండి ఇది పటములో కల దీర్ఘ చతురస్రాలు ఎన్ని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పటములో కల దీర్ఘ చతురస్రాలు ఎన్ని పటములో కల దీర్ఘ చతురస్రాలు ఎన్ని సో ఎన్ని అడ్డు వరుసలు రెండు ఇక్కడ మూడు నిలువు వరుసలు ఇది మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇచ్చింది అక్కడ అది మనం దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తామో ఇది కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి దాంతో మనకి ఏ విధమైన బొమ్మ ఏర్పడడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి అడ్డు వరుసలు రెండు నిలువు వరుసలు మూడు అడ్డు వరుసల మొత్తము ఇంటు నిలువు వరుసల మొత్తము చేయండి ఒకసారి అడ్డు వరుసల మొత్తము ఇంటు నిలువు వరుసల మొత్తము అడ్డు వరుసల మొత్తము అంటే ఒకటి ప్లస్ రెండు ఇంటు ఒకటి ప్లస్ రెండు ప్లస్ మూడు ఒకటి ప్లస్ రెండు ఇంటు ఒకటి ప్లస్ రెండు ప్లస్ మూడు ఒకటి ప్లస్ రెండు ఎంత మూడు ఇంటు మూడు రెండు ఐదు ఒకటి ఆరు మూడు రెండు ఐదు ఒకటి ఆరు మొత్తం దీర్ఘ చతురస్రాలు ఎన్ని ఉంటాయి అక్కడ పద్దెనిమిది మొత్తం దీర్ఘ చతురస్రాలు ఎన్ని పద్దెనిమిది దీర్ఘ చతురస్రాల్లో ఉన్న ఒకే ఒక కాన్సెప్ట్ అమ్మ అడ్డు వరుసల మొత్తము ఇంటు నిలువు వరుసల మొత్తము ఏంటి ఆ కాన్సెప్ట్ అడ్డు వరుసల మొత్తము ఇంటు నిలువు వరుసల మొత్తము రైట్ సో ఒకటి రెండు మూడు ఒకటి రెండు మూడు మొత్తం ఆరు మూడు ఆరులు పద్దెనిమిది రైట్ సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ త్రిభుజాలు అని రాయండి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ త్రిభుజాలు 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 సో ఈ త్రిభుజాలలో ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను 
ఇది స్టార్ మార్క్ పెట్టండి రైట్ ఫస్ట్ పాయింట్ త్రిభుజం డ్రా చేసి ఈ మధ్యలో ఈ విధంగా కట్ చేయండి మొత్తం త్రిభుజాలు ఎన్ని రైట్ సో బేసిక్ ఇదొకటి ఇదొకటి మొత్తం కలిపితే ఒకటి కాబట్టి ఇక్కడ అలా కౌంట్ చేయకుండా ఈ లోపల ఎన్ని భాగాలు ఉంటే ఆ భాగాలు రాయండి మొత్తం ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయి రెండు భాగాలు కాబట్టి ఒకటి ప్లస్ రెండు ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత మూడు త్రిభుజాలు ఎన్ని త్రిభుజాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మూడు త్రిభుజాలు ఎన్ని భాగాలు ఉంటే ఆ భాగాలు రాసి వాటి మొత్తం ఏదైతే ఉందో అదే మీకు సమాధానం అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి రైట్ రాండి అమ్మది నెక్స్ట్ మొత్తము త్రిభుజాలు ఎన్ని రెండవ ప్రశ్న ఇందులోనే ఏర్పడే మొత్తము త్రిభుజాలు ఎన్ని ఎన్ని ఉంటాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఏం చేయమంటున్నాం మనం వాటి మొత్తం ఏదైతే ఉందో అదే మీకు సమాధానం అవుతుంది ఒకటి ప్లస్ రెండు ప్లస్ మూడు ప్లస్ నాలుగు సో ఆన్సర్ ఏంటిదండి నాలుగు మూడు ఏడు ఏడు మూడు పది కాబట్టి మొత్తం త్రిభుజాలు ఎన్ని ఎక్కడ పది మొత్తం త్రిభుజాలు ఎన్ని పది రైట్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ సేమ్ క్వశ్చన్ ఇది ఒకసారి కంప్లీట్ చేయండి ఏర్పడే త్రిభుజాలు ఎన్ని మూడో ప్రశ్న వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అవన్నీ భాగాలు ఉన్నాయో అన్ని భాగాలు రాయండి లోపలి వైపు మాత్రమే రాయండి నెంబరు ఎన్ని భాగాలు ఉంటే అన్ని భాగాలు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఒకటి నుండి ఆరు వరకే సో ఎన్ని వచ్చాయి ఒకటి ప్లస్ రెండు ప్లస్ మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు సో మొత్తం ఎన్ని ఆరు నాలుగు పది ఐదు ఐదు పది ఇరవై ప్లస్ ఒకటి ఎన్ని ఇరవై ఒకటి సేమ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాయండి అమ్మా ఇరవై ఒకటి మొత్తం త్రిభుజాలు ఎన్ని ఇరవై ఒకటి ఎంత నెంబర్ పెంచితే అంత నెంబర్ పెరుగుతుంది దాంతో మనకు అవసరం లేదు రైట్ క్లియర్ అయినా నెక్స్ట్ అమ్మా రెండవ ప్రశ్న ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ డ్రా చేయండి ఇక్కడ కంటిన్యూషన్ ఇలా కట్ చేయండి అమ్మా మూడు భాగాలు చేయండి ఈ విధంగా ఇచ్చాడు అనుకోండి అదే ప్రశ్నను చేసి మూడు భాగాలు చేశాడు అనుకోండి అందులోనే కట్ చేయకుండా నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ తీసుకోండి మొత్తం మూడు భాగాలు మూడు భాగాలు చేశాడు అనుకోండి ఇందులో ఏర్పడే త్రిభుజాలు ఎన్ని ఏర్పడే త్రిభుజాలు ఎన్ని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు సో సేమ్ ఇక్కడ మొత్తం మనకి లెక్కిస్తే ఎన్ని వచ్చాయి ఎన్ని త్రిభుజాలు వచ్చాయి ఇరవై ఒకటి ఆ ఇరవై ఒకటి అనేది మీకు ఎన్ని భాగాలుగా విభజించబడింది ఎన్ని భాగాలు విభజించబడింది మూడు భాగాలు ఒకటో భాగము రెండో భాగము మూడో భాగం ఎన్ని భాగాలుగా విభజించబడితే ఆ వచ్చిన మొత్తాన్ని ఆ భాగాలతోటి గుణించండి అమ్మ ఆ వచ్చిన మొత్తం ఏదైతే ఉంటుందో వీటిని లెక్కించిన తర్వాత ఎన్ని భాగాలు ఒకటి రెండు మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ మూడింటిని కూడా ఆ నెంబర్ తోటి గుణించండి ఇరవై ఒకటి ఇంటూ మూడు ఎంతకు సమానం అవుతుంది అరవై మూడు మొత్తం ఎంతకు సమానం అవుతుంది అక్కడ అరవై మూడు రాయండి అమ్మ ఇరవై ఒకటి ఇంటూ మూడు ఇస్ ఈక్వల్ టు అరవై మూడు ఇరవై ఒకటి ఇంటూ మూడు అరవై మూడుకు సమానం అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మా క్లియర్ అయినా ఇదే క్వశ్చన్ సమానంగా విభజించకపోతే
ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు వ్యాసీస్ రాశాను మళ్ళీ మూడో క్వశ్చన్ తీసుకోండి ఒకటి నుండి ఆరు వరకు ఆరు భాగాలు ఇది మధ్యలో తీసుకోండి అటుపక్క రెండు భాగాలు ఇటుపక్క రెండు భాగాలు కట్ చేయండి రైట్ క్లియర్ అయినా ఇప్పుడు ఈ ఒకటి నుండి నాలుగు వరకు కట్ చేయండి అమ్మా లైన్ ఇంత ముందు భాగంలో మనం ఏం చేసాం ఇంత ముందు సమానంగా కట్ చేసామండి బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా నేను ఆ నాలుగు వరకే కట్ చేయండి ఒకటి నుండి నాలుగు వరకు రైట్ నెక్స్ట్ మూడు నుండి ఐదు వరకు కట్ చేసి వదిలేసేయండి అమ్మా మూడు నుండి ఐదు వరకు మూడో లైన్ నుండి ఐదో లైన్ వరకు కట్ చేసి ఇందులో నుంచి ఏర్పడే త్రిభుజాలు ఎన్ని ఇందులో నుంచి ఏర్పడే త్రిభుజాలు ఎన్ని రైట్ సో ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే ప్రతీ లైన్కి ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయో ఇంతకుముందు సమాన భాగాలుగా లెక్క పెట్టామండి ఈ లోపల ఎన్ని నెంబర్లు ఉన్నాయో అవి రాసుకోండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పైన ఒకటి రెండు మూడు వీటి మొత్తాన్ని కలిపితే వచ్చేదే మీకు ఆన్సర్ ఇప్పుడు కింద మొత్తం ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయి సో ఎన్ని ఎన్ని విధంగా కట్ అయినమ్మా ఆరు ఆ మొత్తాన్ని లెక్కించండి ఇది మొత్తం నాలుగు లైన్లుగా కట్ అయింది ఆ నాలుగు లెక్కించండి మొత్తం ఇవి మూడు కాబట్టి ఇక్కడ మనం రాయాల్సింది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు మొత్తం లెక్కిస్తే ఎంత ఇరవై ఒకటి అలానే ఈ నాలుగింటిని కూడా కలపండి నాలుగు కలిపితే ఒకటి ప్లస్ రెండు ప్లస్ మూడు ప్లస్ నాలుగు ఎంత నాలుగు మూడు ఏడు మూడు రైట్ అదే అక్కడ తీసుకుంటే ఒకటి ప్లస్ రెండు ప్లస్ మూడు మూడు రెండు ఐదు ఒకటి ఆరు ఎంత ముప్పై ఏడు మొత్తం ఏర్పడే త్రిభుజాలు ఎన్ని మనకు అక్కడ ముప్పై ఏడు అనేది మనం తీసుకుంటాం బేసిక్గా మనకి ఇదంతా అవసరం లేదు బట్ ఫస్ట్లో ఏదైతే చెప్పామో అదే మనకి ఇంపార్టెంట్ ఒక త్రిభుజాన్ని సమానంగా కనుక విభజిస్తే ఏర్పడే త్రిభుజాలు ఎన్ని మూడు ఎన్ని త్రిభుజాలు ఏర్పడతాయి మూడు త్రిభుజాలు రైట్ క్లియర్ అయినా దీని నుంచి చతురస్రానికి సంబంధించింది తీసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ రెండమ్మ ఇందులోనే త్రిభుజాలలోనే రెండవది ఒక చతురస్రాన్ని నాలుగు భాగాలు చేశారనుకోండి అమ్మా ఇందులో ఏర్పడే త్రిభుజాలు ఎన్ని రాయండి ఒకసారి దీనికి కూడా స్టార్ మార్క్ పెట్టండి దానికి కూడా స్టార్ మార్క్ పెట్టండి అమ్మా ఏర్పడే త్రిభుజాలు ఎన్ని సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ దీనికి డబుల్ స్టార్ మార్క్ అమ్మా ఇవే మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ ఇందులో ఎన్ని భాగాలు ఉంటే మొత్తం ఎన్ని భాగాలు విభజించబడింది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఎన్ని భాగాలు విభజించబడితే ఆ భాగాలు ఇంటూ రెండు అనేది మీకు సమాధానం అవుతుంది ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయి నాలుగు కాబట్టి మొత్తం త్రిభుజాల సంఖ్య అని అడిగినప్పుడు నాలుగు ఇంటూ రెండు ఎంతకు సమానం అవుతుంది ఎనిమిదికి సమానం అవుతుంది దేనికి సమానం అవుతుందమ్మ అక్కడ ఎనిమిది రండమ్మ నాలుగు ఇంటూ రెండు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనిమిది ఆ ఎనిమిది ఎలా వచ్చినాయి అనేది ఇంతకుముందు చెప్పాను ఒకవేళ మీకు ఏవి గుర్తు లేనప్పుడు ఇందులో ఇచ్చిన భాగాలతోటి కూడా మనం చేయొచ్చు అది ఎలా అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ లోపల ఎన్ని త్రిభుజాలు ఉన్నాయి నాలుగు అలానే ఈ రెండు కలిపి ఒక త్రిభుజంగా తీసుకోవచ్చా ఏది ఒకటి రెండు కలిపి ఒక త్రిభుజంగా తీసుకోవచ్చా ఈ ఒకటి రెండు కలిపి ఒక త్రిభుజం తీసుకోవచ్చా కాంబినేషన్ రైట్ కాబట్టి ఒకటి కామా రెండు అని రాస్తున్నాను ఒకటి కామా రెండు అలానే ఈ రెండు మూడు కలిపి ఒక త్రిభుజంగా తీసుకోవచ్చా రెండు మూడు కలిపి ఒక త్రిభుజంగా తీసుకోవచ్చా కాబట్టి రెండు కామా మూడు ఒక త్రిభుజం అవుతుంది నెక్స్ట్ రెండు మూడు ఇటువైపు అయిపోయిందమ్మా నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ ఏం తీసుకోవచ్చు మూడు నాలుగు కలిపి ఒక త్రిభుజం ఏది ఈ భాగం ఇటువైపు భాగం కలిపి ఒక త్రిభుజం తీసుకోవచ్చు తీయచ్చా ఇంకా నెక్స్ట్ ఒకటి నాలుగు కలిపి ఒక త్రిభుజం వీలైనంత వరకు ఆరోహణ క్రమంలో అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాసుకోండి సో ఇప్పుడు లోపల ఎన్ని ఉన్నాయి త్రిభుజాలు నాలుగు ఇటువైపు ఎన్ని ఉన్నాయి నాలుగు నాలుగు ప్లస్ నాలుగు 
ఎనిమిది అదే మనం ఇక్కడ రాసాం సో ప్రతిసారి లెక్కించడం కుదరదు కాబట్టి ఈ భాగాలు ఒక చిత్రశ్రంలో ఇలా త్రిభుజంలో ఎన్ని భాగాలు అయితే ఉంటాయో ఆ భాగాలు ఇంటూ రెండు ఏదైతే ఉందో అదే నీకు సమాధానం అవుతుంది ఆ భాగాలు ఇంటూ రెండు రాసుకుంటే అదే మీకు సమాధానం అవుతుంది ఏ క్లియర్ అయినా రైట్ కాబట్టి నాలుగు ఇంటూ రెండు ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎనిమిది వీలైతే ఇది కూడా రాసుకోండి నాలుగు ప్లస్ నాలుగు నాలుగు ప్లస్ నాలుగు ఒకటి కామా రెండు రెండు కామా మూడు మూడు నాలుగు ఒకటి నాలుగు ఒకటి రెండు రెండు మూడు మూడు నాలుగు ఒకటి నాలుగు మాకు క్లియర్ అయినా రైట్ ఒకసారి క్వశ్చన్ చేయండి ఇది పటములో గల త్రిభుజములు ఎన్ని పటములో గల త్రిభుజములు ఎన్ని పటములో గల త్రిభుజములు ఎన్ని చతురస్రాన్ని అలా భాగాలు విభజించినప్పుడు ఎన్ని అయితే ముక్కలు ఏర్పడతాయో అదే నీకు త్రిభుజం అవుతుంది ఎన్ని ఉంటాయి అందులో సిక్స్టీన్ ఎన్ని త్రిభుజాలు ఉంటాయి అక్కడ ఎన్ని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది సో మొత్తం ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయి ఎనిమిది భాగాలు కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి ఎనిమిది ఇంటూ రెండు ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత పదహారు ఎనిమిది రెండ్లు ఎంత అవుతుంది అక్కడ పదహారుకు సమానం అవుతుంది ఎనిమిది ఇంటూ రెండు ఇస్ ఈక్వల్ టు పదహారు రైట్ ఎన్ని త్రిభుజాలు ఉంటే ఆ త్రిభుజాలను గురించి చేసుకోండి ఎన్ని భాగాలు ఉంటే అన్ని భాగాలు రైట్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం రెండు కాన్సెప్ట్స్ చెప్పాము ఇలా నీకు త్రిభుజం ఉంది అని అంటే ఇలా ఒక త్రిభుజం వచ్చింది అని అంటే ఎన్ని వస్తాయి ఎన్ని వస్తాయి మూడు ఇది ఫిక్స్ అమ్మ నేను ఇంతకుముందు అదే చెప్పాను ప్రతిసారి లెక్కించడం అంటే కుదరదండి ప్రతిసారి లెక్కిస్తూ వరుసగా చేయాలంటే కుదరదు వాటి కాంబినేషన్స్ వేస్తాడు వాటిని ఎలా చేయాలి రెండోది ఇలా మీకు త్రిభుజం ఏర్పడింది అని అంటే ఈ కాంబినేషన్లో ఉంది అని అంటే మొత్తం ఎన్నని చెప్పాను నాలుగు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏర్పడే త్రిభుజాలు ఎన్ని ఎనిమిది ఎన్ని త్రిభుజాలు ఉంటాయి ఎనిమిది రైట్ సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మ ఒకసారి రైట్ సో దీనికి వెళ్ళే ముందు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మ రైట్ ఏర్పడే త్రిభుజాలు ఏర్పడే త్రిభుజాలు ఎన్ని మొత్తం ఏర్పడే త్రిభుజాలు సో ఈ చతురస్రంలో నాలుగు భాగాలు ఉంటే ఎన్ని అని చెప్పాం మనం ఎన్ని అని చెప్పాం ఎనిమిది ఇక్కడ ఎనిమిది సో ఎప్పుడైతే రెండు చతురస్రాలు కానీ రెండు త్రిభుజాలు కానీ కలిపినప్పుడు జాయింట్ ఈ పదం గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా జాయింట్ అనే పదం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం లెక్క పెట్టింది ఇందులో నుండి ఎనిమిది ఇందులో నుండి ఎనిమిది లెక్క పెట్టాం కానీ ఇది మనకి ఏర్పడడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా ఇది మనకి ఒక త్రిభుజంగా ఏర్పడుతుంది ఈ పై భాగం ఏదైతే ఉందో ఒక త్రిభుజంగా ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఒక త్రిభుజం తీసుకుంటాం అలానే ఈ క్రింది భాగం ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక త్రిభుజంగా ఏర్పడుతుంది ఛాన్స్ ఉందా లేదా 
కాబట్టి మొత్తం ఈ రెండు కలవడం వల్ల మీకు ఎన్ని త్రిభుజాలు ఏర్పడ్డాయి ఎన్ని త్రిభుజాలు ఏర్పడ్డాయి రెండు త్రిభుజాలు ఏర్పడ్డాయి ఒకటి రెండు మొత్తం ఎన్ని త్రిభుజాలమ్మా రెండు ఎనిమిది రెండు ఎనిమిది కాబట్టి మొత్తం ఉన్న త్రిభుజాలు ఎన్ని ఎనిమిది ప్లస్ రెండు ప్లస్ ఎనిమిది మొత్తం ఏర్పడే త్రిభుజాలు పద్దెనిమిది ఎన్ని త్రిభుజాలు ఏర్పడతాయి అక్కడ పద్దెనిమిది రాయండి ఎనిమిది ఎనిమిది జాయింట్ అనే పదం రాసుకోండి తెలుగులో రాసుకున్నా పర్లేదు జాయింట్ జాయింట్ రెండు కలిపినప్పుడు నీకు ఏర్పడే త్రిభుజాలు రెండు పదహారు ప్లస్ రెండు మొత్తం ఎన్ని పద్దెనిమిది పదహారు రెండు పద్దెనిమిది రైట్ నెక్స్ట్ అమ్మ రాశారా నెక్స్ట్ సేమ్ ఇది లాస్ట్ టైం ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అండి కాకపోతే రివర్స్లో ఇచ్చాడు ఇలా నిలువుగా నేను ఇలా అడ్డంగా తీసుకుంటున్నాను లాస్ట్ ఎగ్జామ్లో ఇలా నిలువుగా ఇచ్చేయండి ఏర్పడే త్రిభుజాలు ఎన్ని మొత్తం ఎన్ని త్రిభుజాలు ఉంటాయి ఇలా రాసినప్పుడు ఎప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నాం రెండు కలిసినప్పుడు చతురస్రాలు కానీ త్రిభుజాలు కానీ కలిసినప్పుడు మీకు అడిషనల్గా ఏమొస్తుంది జాయింట్ అనే పదం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మీరు లెక్కించాల్సింది ఏంటంటే ఎన్ని జాయింట్లు ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఈ చత ఈ లెక్కించడంలో ఏంటి అంటే ఆప్షన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఒకటి ఒక నెంబర్ ఒక నెంబర్ వ్యత్యాసంతో ఇస్తాడు కాబట్టి అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది రైట్ సో ఈ బాక్స్లో మొత్తం ఎన్ని త్రిభుజాలు ఉంటాయి ఎనిమిది ఇక్కడ ఎనిమిది ఇక్కడ ఎనిమిది 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 ఈ రెండు కలిసి ఉన్నాయి కాబట్టి జాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని త్రిభుజాలు రెండు ఎన్ని త్రిభుజాలు రెండు మరి ఇక్కడ ఈ రెండు కలిపి ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక రెండు వస్తాయి కదా ఎనిమిది 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 ఇది క్లియర్ ఇటు కింది వైపు ఒక త్రిభుజము రైట్ అలానే పై వైపు ఒక త్రిభుజం ఏది ఈ రెండు బాక్సులు కలపనప్పుడు రెండు త్రిభుజాలు అలానే ఇటువైపు రెండు త్రిభుజాలు మొత్తం ఎన్ని త్రిభుజాలు ఎనిమిది ప్లస్ రెండు ప్లస్ ఎనిమిది ప్లస్ రెండు ప్లస్ ఎనిమిది ఎనిమిది రెండు పది ఎనిమిది రెండు పది 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 ఇరవై ప్లస్ ఎనిమిది ఎన్ని ఉంటాయి నీకు అక్కడ ఇరవై ఎనిమిది త్రిభుజాలు ఎన్ని ఉంటాయి అక్కడ ఇరవై ఎనిమిది త్రిభుజాలు రాయండమ్మ మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది త్రిభుజాలు ఎనిమిది రెండు ఎనిమిది రెండు ఎనిమిది మొత్తం ఎన్ని ఇరవై ఎనిమిది రైట్ క్లియర్ అయినా ఇందులో ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఇందులో మొత్తం త్రిభుజాలు ఎన్ని ఏర్పడే త్రిభుజాలు మూడు ఇటు రావాలి ఒకటి డౌను థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ రైట్ ఏర్పడే త్రిభుజాలు మా డయాగ్రామ్ డ్రా చేశారా ఇప్పుడు ఈ మొత్తం ఎన్ని ఎనిమిది ఇక్కడ ఎన్ని ఎనిమిది ఇటువైపు ఎనిమిది ఇటువైపు ఎనిమిది 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 క్లియర్ అయినా ఇకపోతే ఈ రెండు కలిసి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు కలిపి ఉన్నాయి కాబట్టి జాయింట్ కాబట్టి ఎన్ని రెండు 
కింది వైపు ఒకటి పై వైపు ఒకటి ప్లస్ ఈ రెండు కలిసి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పై వైపు రెండు ఈ రెండు కలిసినప్పుడు ఇటువైపు ఒక త్రిభుజము ఇటువైపు ఒక త్రిభుజం ఏర్పడుతుంది కదా కాబట్టి ఎన్ని వస్తాయి రెండు ఈ రెండు చతురస్రాలు కలిపినప్పుడు ఏర్పడేవి రెండు త్రిభుజాలు ఈ రెండు చతురస్రాలు కలిపినప్పుడు ఏర్పడేవి రెండు త్రిభుజాలు ఈ రెండు కలిపినప్పుడు ఏర్పడేవి రెండు త్రిభుజాలు కానీ ఎప్పుడైతే ఈ మూడు త్రిభుజాలు మూడు చతురస్రాలు కలవడం వల్ల ఒక పెద్ద త్రిభుజం అనేది ఏర్పడుతుంది ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సరిపోతుందమ్మ ఇది ఒక త్రిభుజంగా మనకి కనబడుతుంది రైట్ సో ఒక త్రిభుజం అనేది మనం ఇక్కడ లెక్కించవచ్చు అయ్యా క్లియర్ అయినా సో ఇది మనకి ఒక త్రిభుజంగా లెక్కించవచ్చు కాబట్టి ప్లస్ అడిషనల్గా ఒకటి ఎనిమిది ప్లస్ రెండు ప్లస్ ఎనిమిది ప్లస్ రెండు ప్లస్ ఎనిమిది ప్లస్ రెండు ప్లస్ ఎనిమిది ప్లస్ ఒకటి ఎనిమిది రెండు ఎనిమిది రెండు ఎనిమిది రెండు ఎనిమిది ప్లస్ ఒకటి సో బేసిక్గా ముప్పై ఎనిమిది అంటే ఇది లెక్కి పెట్టారు ఇది ఒకటి మాత్రం మర్చిపోయారు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏదో వస్తుంది మనకి మొత్తం ముప్పై తొమ్మిది ఎన్ని త్రిభుజాలు వస్తాయి అక్కడ ముప్పై తొమ్మిది త్రిభుజాలు వస్తాయి ఎన్ని త్రిభుజాలు ముప్పై తొమ్మిది రైట్ మా క్లియర్ అయినా నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించిందే ఇది ఒకసారి చేయండి అమ్మా పటములో గల త్రిభుజాలు ఎన్ని పటములో గల త్రిభుజాలు ఎన్ని మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి బేసిక్గా వాటికి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయమ్మా మీరు ఆప్షన్ చూసి ఏదో ఒకటి చేస్తారని చెప్పి ఆప్షన్స్ కూడా తీసుకురాలా మొత్తం ఎన్ని త్రిభుజాలు ఉంటాయి డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి అమ్మా ఎన్ వచ్చాయి ట్వంటీ వన్ సెవెంటీన్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ సో దీన్ని బేసిక్గా లెక్కించడం అనేది కుదరదండి మనం ఇండివిజువల్గా ఒకటి రెండు మూడు అనేది కుదరదు ఇందులో మీకు చతురస్రానికి సంబంధించిన త్రిభుజాలు ఉన్నాయి త్రిభుజానికి సంబంధించిన త్రిభుజాలు రెండు సపరేట్ ఈ భాగాన్ని సపరేటు ఈ భాగాన్ని సపరేట్ కనుక చూశారనుకోండి ఇప్పుడు ఒక చతురస్రం ఏదైతే ఉందో ఈ విధంగా ఉందనుకోండమ్మా ఈ విధంగా ఒక చతురస్రం తీసుకొని దాన్ని ఎన్ని భాగాలు చేసాం ఇక్కడ మనం ఆరు భాగాలు చేసామమ్మ మొత్తం ఆరు భాగాలు అయింది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు భాగాలు అయింది ఆరు భాగాలు ఉంటే ఏర్పడే త్రిభుజాలు ఎన్ని ఆరు భాగాలు ఉంటే ఏర్పడే త్రిభుజాలు ఎన్ని పన్నెండు ఆరు ఇంటూ రెండు ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత పన్నెండు ఆరు ఇంటూ రెండు ఎన్ని వస్తాయి పన్నెండు అలానే ఎప్పుడైతే మీకు ఇలా ఒక త్రిభుజం ఉందో ఎన్ని వస్తాయని చెప్పాం ఇలా ఒక త్రిభుజం ఉంటే ఎన్ని వస్తాయి మూడు సో అదే ఇక్కడ మీకు యాడ్ చేశారండి ఇది ఒకటి యాడ్ చేశారు ఇందులో నుంచి ఎన్ని వస్తాయి మూడు ఎన్ని త్రిభుజాలు వస్తాయి మూడు సో మూడు ప్లస్ పన్నెండు ఎంత పదిహేను కానీ ఎప్పుడైతే ఇలా రెండు కలిసాయో అలా రెండు కలిసినప్పుడు ఏం చెక్ చేసుకోమన్నాను జాయింట్స్ ఏర్పడడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది వాటిని ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించమని చెప్పాను అంటే ఇప్పుడు ఇది మనకు ఏర్పడడానికి ఛాన్స్ ఉందా 
ఈ జాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఇటు ఒక త్రిభుజం ఈ రెండు కలిపి ఎటువైపు పై వైపు ఒకటి అలానే ఇటు కింది వైపు ఒక త్రిభుజం ఏర్పడడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఒకటి ఎన్ని త్రిభుజాలు వచ్చినాయి ఇక్కడ రెండు ఎన్ని వచ్చినాయి రెండు సో మూడు ప్లస్ పన్నెండు ప్లస్ రెండు మొత్తం కలిపితే ఎన్ని కాబట్టి మొత్తం త్రిభుజాలు ఎన్ని వస్తాయి ఇక్కడ పన్నెండు మొత్తం త్రిభుజాలు ఎన్ని ఉంటాయి పదిహేడు ఇరవై ఒకటి ఎలా వచ్చాయి అబ్బా మధ్యలో నువ్వు ఆడిచిన వాళ్ళకి ఇటు లైన్ వేసుకున్నావు అంతే ఎయిట్ పార్ట్స్ వేసుకుంటా అదే నేను అదే అన్నాను ఇరవై ఒకటి అనగానే మీరేం చేశారు అని అంటే ఈ టోటల్ని ఎయిట్ పార్ట్స్ వేసుకున్నారు కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదమ్మా మీరు ఇరవై ఒకటి చెప్పగానే నాకు క్లారిటీ వచ్చింది ఎయిట్ టూ జా సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఇదొక త్రీ ఎంత నైన్టీన్ అదొక రెండు కలిపారు ఇరవై ఒకటి అన్నారు బట్ ఇక్కడ లైన్ అనేది యాడ్ అవ్వలేదు రైట్ సో జాగ్రత్తగా చూడమ్మా సిక్స్ ఇంటూ టూ ట్వెల్వ్ ప్లస్ టూ మొత్తం కలిపితే ఎన్ని సెవెంటీన్ ఎన్ని వస్తాయి అక్కడ సెవెంటీన్ రైట్ నెక్స్ట్ అమ్మ పిరమిడ్ త్రిభుజాలు అని రాయండి నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ పిరమిడ్ త్రిభుజాలు పిరమిడ్ త్రిభుజాలు పిరమిడ్ త్రిభుజాలు పిరమిడ్ త్రిభుజాలు రైట్ ఇప్పుడు మనకి ఈ విధంగా ఉందనుకోండి అమ్మా త్రిభుజం అనేది ఈ విధంగా ఉందనుకోండి రైట్ వైట్ కంటే ఎల్లో బెటర్ ఏమో వైట్ బెటరా ఎల్లోనా ఈ విధంగా ఉన్నాయనుకోండి అమ్మా ఎన్ని త్రిభుజాలు ఉంటాయి స్టార్ మార్క్ పెట్టండి ఇది ఎన్ని త్రిభుజాలు ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అసలు ఒకటి ఫైవ్ రైట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ దాంతోపాటు ఫైవ్ టోటల్ మనకు వచ్చే త్రిభుజాలు ఎన్ని ఫైవ్ రాయండి ఒకసారి పిరమిడ్ త్రిభుజాలని ఇది రాసేయండి రైట్ నెక్స్ట్ ఈ బొమ్మ దీని పరిస్థితి ఏంది ఏం చేద్దాం ఫార్ములానే కానీ బొమ్మ వేస్తారా లేదంటే వేస్తారు ట్రై చేయండి క్రింది పటములో గల త్రిభుజాలు ఎన్ని క్రింది పటములో గల త్రిభుజాలు ఎన్ని లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అనుకుంటానమ్మా ఇది ఇదే ఇచ్చారు లాస్ట్ ఇయర్ రకరకాలుగా చేయొచ్చమ్మా లెక్కించడం ఒకటి ఆల్టర్నేట్ మెథడ్ ఒకటి అవి లెక్కించి వీటన్నిటినీ కూడి అందులో ఆల్టర్నేట్ అనేవి మైనస్ చేయడం బట్ దానికంటే మెథడ్ ఫార్ములా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది రైట్ అయిందా డాక్రామ్ వచ్చిందా సమస్య మా చెప్తాను చూడండి మా డాక్రామ్ కూడా అంటే కరెక్ట్గా డ్రా చేస్తే నాకు అటు ఇటుగానే ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి ఒక త్రిభుజం తీసుకోండి అమ్మా రైట్ నాలుగు భూమి ఉంది కాబట్టి దీన్ని మూడు భాగాలు చేయండి ఒకటి రెండు మూడు అండ్ దాంతోపాటు ఇటు మూడు భాగాలు చేశారు కాబట్టి అంటే ఈ గీతకు మూడు భాగాలు కాబట్టి ఈ గీత మూడు ఈ గీత మూడు రావాలి ఒకటి రెండు మూడు రైట్ నెక్స్ట్ ఒకటి రెండు మూడు 
క్లియరైన ఇటువైపు మూడు ఇటువైపు మూడు తీసుకోండి క్లియరైన రైట్ డయాగ్రామ్ వేశారా బ్యాక్ వెళ్తున్నానమ్మా ఇప్పుడు ఇందులో మనం క్యాలకులేట్ చేసేది ఏంటి అని అంటే ఈ భూమి ఏదైతే ఉందో ఇదే మన కాన్సన్ట్రేషన్ అండి భూమి ఏదైతే ఉందో ఇది మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి నెంబర్లు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు కింది వైపు ఎన్నైతే ఉంటాయో నెంబర్లు ఇటు పైకి ఇటువైపు కూడా సేమే ఉంటాయి రైట్ సో మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది కింద ఉన్న భూమి బేస్ ఏదైతే ఉందో సరి సంఖ్యలో ఉందా బేసి సంఖ్యలో ఉందా సరి సంఖ్యలో ఉందా బేసి సంఖ్యలో ఉందా సో ఇక్కడ నాలుగు ఉన్నాయి కాబట్టి సరి సంఖ్య బేస్ సంఖ్య సరి సంఖ్య అక్కడ రాయండమ్మా భూమి సరి సంఖ్య అయినప్పుడు భూమి సరి సంఖ్య అయినప్పుడు త్రిభుజాల సంఖ్య ఇస్ ఈక్వల్ టు భూమి సరి సంఖ్య అయినప్పుడు త్రిభుజాల సంఖ్య ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రిభుజాల సంఖ్య ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎయిట్ అమ్మ త్రిభుజాల సంఖ్య ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎయిట్ ఇంతకుముందు వర్గాల మొత్తము అన్నప్పుడు ఎన్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ అన్నారు కదా బట్ ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది ఎన్ ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎయిట్ మరి ఎన్ ఈస్ ఈక్వల్ ఎంత భూమి ఎంత ఉంది ఫోర్ కాబట్టి ఎన్ ఈస్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందమ్మ అక్కడ ఫోర్ ఎన్ ఈస్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది అక్కడ ఫోర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ రైట్ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై ఎయిట్ అమ్మ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ ఫోర్ ఎన్ ప్లేస్లో ఫోర్ రాయండి టూ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై ఎయిట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్ ఇంటూ టూ ఇంటూ ఫోర్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ బై ఎయిట్ నైన్ బై ఎయిట్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ త్రీ ఇంటూ నైన్ మొత్తం ఎన్ని వస్తాయమ్మా ట్వంటీ సెవెన్ సో చతురస్రాలు మొత్తం ఎన్ని ఇరవై ఏడు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎయిట్ పిరమిడ్ త్రిభుజాలు రెగ్యులర్గా మనకు చాలాసార్లు ఎగ్జాములు ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్లోను ఎస్ఎస్సిలోను ఆర్ఆర్బిలోను రెగ్యులర్గా రిపీట్ అయ్యే క్వశ్చన్ అమ్మా రైట్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎయిట్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎయిట్ రైట్ క్లియర్ అయినా నెక్స్ట్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ మరి రాశారా ఇప్పుడు భూమి సరి సంఖ్య అయితే మనం ఈ ఫార్ములా చెప్పాము ఎప్పుడు సరి సంఖ్య అయినప్పుడు మరి ఒకవేళ బేసి సంఖ్య అయితే భూమి బేసి సంఖ్య అయినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ తీసుకోండి డయాగ్రామ్ బేసి సంఖ్య అయితే ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సరి సంఖ్య ఉన్నప్పుడు మధ్యలో మూడు గీతలు వచ్చినాయి ఇక్కడ బేసి సంఖ్య కాబట్టి నాలుగు గీతలమ్మ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు బేసి సంఖ్య అయితే ఇటువైపు లెక్క పెట్టిన ఐదే ఉంటాయి ఇటువైపు లెక్కించిన ఐదే ఉంటాయమ్మ బేసి సంఖ్య ఉన్నప్పుడు n is equal to 5 so better you write n is equal to 5 n is equal to 5 amma
రైట్ సో బేసి సంఖ్య అయినప్పుడు భూమి బేసి సంఖ్య అయినప్పుడు రెండమ అక్కడ భూమి బేసి సంఖ్య అయినప్పుడు త్రిభుజాల సంఖ్య ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంతకుముందు తీసుకున్న ఫార్ములానే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఈ మొత్తానికి మైనస్ వన్ చేసి బై ఎయిట్ చేయండి మొత్తానికి మైనస్ వన్ చేసి బై ఎయిట్ చేయండి ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ మైనస్ వన్ బై ఎయిట్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ మైనస్ వన్ బై ఎయిట్ రైట్ సో బేస్ సంఖ్య అయినప్పుడు అంటే మీకు వచ్చిన సమాధానం ఏదైతే ఉందో దాని మొత్తానికి మైనస్ వన్ చేయండి సో ఇప్పుడు ఎన్ అంటే ఎంత మనకి ఐదు ఐదు ప్లస్ రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ ఐదు ప్లస్ ఒకటి మైనస్ ఒకటి బై ఎయిట్ ఐదు ఐదు ప్లస్ రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ ఐదు ప్లస్ ఒకటి సో ఐదు ఇంటూ ఏడు ఇంటూ పదకొండు మైనస్ వన్ బై ఎయిట్ అమ్మ రైట్ ఏడు ఐదులు ముప్పై ఐదు ఇంటూ పదకొండు ఎంత మూడు వందల ఎనభై ఐదు మూడు వందల ఎనభై ఐదు మూడు వందల ఎనభై ఐదు మైనస్ ఒకటి బై ఎనిమిది అంటే ఏమొస్తుంది అక్కడ మనకి మూడు వందల ఎనభై నాలుగు బై ఎనిమిది అమ్మ ఎంత వచ్చింది మొత్తం నలభై ఎనిమిది మొత్తం ఎంత వస్తుంది అక్కడ నలభై ఎనిమిది నాలుగు ఎనిమిదులు ముప్పై రెండు ఎనిమిది ఎనిమిదులు అరవై నాలుగు మొత్తం ఏర్పడే త్రిభుజాలు నలభై ఎనిమిది సో సరి సంఖ్య అయితే ఫార్ములా ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎయిట్ బేసి సంఖ్య ఒక నెంబరు మైనస్లో ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మైనస్ వన్ రాసాం ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ మైనస్ వన్ బై ఎయిట్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ మైనస్ వన్ బై ఎయిట్ మా క్లియర్ అయినా మా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇదేం డయాగ్రామ్ వద్దు కానీ డయాగ్రామ్ కనపడుతుందో లేదో క్రింది పటములో గల ఘనములు ఎన్ని ఏం చేయాలని ఏర్పడిన ఘనములు ఎన్ని ఎన్ని ఉంటాయి టెన్ ఎయిట్ సో ఇదే క్వశ్చన్ని లాస్ట్ టైం ఏం అడిగాడు అని అంటే ఇది జస్ట్ ఘనాలు లెక్కించడానికమ్మా లాస్ట్ మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే ఈ ఘనాన్ని పూర్తి చేయడానికి కావలసిన ఘనములు ఎన్ని ఈ ఘనాన్ని పూర్తి చేయడానికి కావలసిన ఘనములు ఎన్ని సో ఇప్పుడు ఈ పటములో గల ఘనములు ఎన్ని అంటే ఇది ఎంత ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఈ క్రింది భాగంలో ఒక్కొక్క గణం ఉందమ్మా మరి దీని పైన ఉంది అని అంటే ఇవి మొత్తం ఎన్ని గణాలు అవుతాయి ఒక గణమా రెండు గణాలా రెండు గణాలు ఇక్కడికి వచ్చేవరకు రెండు గణాలు కాబట్టి ఇక్కడ రెండు గణాలు ఇక్కడ రెండు గణాలు ఇది ఇంకా పైన ఉంది కాబట్టి దీని కింద ఆల్రెడీ రెండు ఉంటేనే కదా పైన ఉండేది కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని మూడు గణాలు ఉంటాయి ఇందులో నుంచి వచ్చే మొత్తం గణాలు ఎన్ని అమ్మా మూడు ఇక్కడ నుంచి వచ్చేవి రెండు ప్లస్ రెండు ఎన్ని నాలుగు అదే ఇక్కడ నుంచి వచ్చేవి ఒకటి ప్లస్ ఒకటి ప్లస్ ఒకటి ఎన్ని మూడు మొత్తం గణాలు ఎన్ని పది మొత్తం గణాలు ఎన్ని పది అదే ఈ ఘనమును పూర్తి చేయడానికి కావలసిన ఘనాలు ఎన్ని మీరు ఆల్రెడీ ఒక ఒక మాట అన్నాడమ్మా ఏంటిది ఘనము ఘనము అంటే ఏంటిది క్యూబ్ మూడింతలు ఎన్ని లైన్లు ఉన్నాయి నీకు ఒకటి రెండు మూడు ఎన్ని లైన్లు ఉన్నాయమ్మ ఇక్కడ మూడు అంటే మూడు యొక్క ఘనం ఎంత మూడు యొక్క ఘనం ఎంత అండి ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ క్యూబ్ ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ అంటే అందులో ఉండాల్సిన ఘనాలు ఎన్ని అందులో ఉండాల్సిన ఘనాలు ఎన్ని ఇరవై ఏడు మరి నీ దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి పది కావలసిన ఘనాలు ఎన్ని పదిహేడు ఇరవై ఏడులో నుంచి పది పోతే మొత్తం ఎన్ని పదిహేడు అమ్మా ఈ క్వశ్చన్కి సమాధానం పదే ఒకవేళ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చి కావలసిన ఘనాలు ఎన్ని ఆ ఘనాన్ని పూర్తి చేయడానికి కావలసిన పట్టికలు ఎన్ని ఘనాలు ఎన్ని అని అడుగుతాడు 
అప్పుడు నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటిది ఎన్ని లైన్లు ఉంది ఒకవేళ నాలుగు లైన్లు ఉందనుకోండి అప్పుడు మొత్తం ఎన్ని గణాలు ఏర్పడతాయి నాలుగు లైన్లు ఉంటే ఏర్పడే గణాలు అరవై నాలుగు ఏర్పడే గణాలు ఎన్ని అరవై నాలుగు అరవై నాలుగులో మీకు ఎన్ని గణాలు ఇచ్చాడు అందులో నుంచి మైనస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది రైట్ అరవై నాలుగులో నుంచి ఉన్న మొత్తం నెంబర్ని మైనస్ చేసుకొని ఏదైతే వచ్చిందో అది లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అదమ్మ ఫస్ట్ మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ మన టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేస్తే అది బేసిక్గా గణాలు లెక్క పెడతారు అందులో బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే పదిహేడు ఇచ్చారు అందులో ఆన్సరు పదిహేడు ఉంది ఆ మొత్తంలో నుంచి తీసేసిన క్వశ్చన్ కూడా ఉంది కాకపోతే జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి అడిగింది గణాలు ఇక్కడ అడిగిందేమో గణాలు బట్ మీకు క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటిది ఏర్పడడానికి కావలసిన గణాలు ఎన్ని అని అడిగాడు రైట్ సో పది ఒకవేళ ఏర్పడడానికి కావలసిన గణాలు అంటే ఎన్ని పదిహేడు రైట్ రాయండమ్మ క్వశ్చన్ అది డయాగ్రామ్ అవసరం లేదమ్మా జస్ట్ అబ్జర్వేషన్ అంతే డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే ఎక్కడెక్కడికో పోద్దు అది ఏ ఊరికి పోద్దో కూడా తెలియదు రైట్ మా రాసారా అయిపోయిందా ఒక్క నిమిషం మా ఈ బ్లాక్ ఎందుకు పెట్టారు గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లాకే పెట్టారు బ్లాక్ అయితేనే కనపడుతుందా లైటింగ్ ఉందా ఇప్పుడు వైట్ రెడ్ కనపడట్లేదా వైట్ రెడ్ బ్లూ కనపడుతుందా మరి ఇదే పెడితే అయిపోతుంది అంటే నాకు ప్రతిసారి కలర్ మార్చుకోవడం ఇబ్బందిగా ఉంది ఓకేనా అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకసారి బ్లాక్ స్లైడ్స్ మార్చితే పోతాయా మళ్ళీ పెడదాం స్లైడ్స్ ఫ్రీయేగా ఒకసారి చూడండి బ్యాక్గ్రౌండ్ గంతే ఒక్క నిమిషం మా కనబడుతున్నాయి కదా మా డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు చెప్పండి ఇబ్బంది ఏం లేదు మళ్ళీ ఇదేంది బ్యాక్గ్రౌండ్ రాలేదు ఆ ఒక్కదానికే వచ్చిందా ఈ ఒక్కదానికే వచ్చిందా ఆ ఒక్కదానికే వచ్చింది రైట్ సో ఒకసారి ఇది క్లోజ్ చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టి ఆ స్లైడ్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఒకసారి పెట్టేసి మా వైట్ ఓకే కదా వైట్లో నేను కలర్ మార్చుకుంటా ఆ బ్లాక్ ఓ రెడ్ ఏదో ఒకటి మీకు భయంకరమైన కలర్స్ ఉన్నాయి అందులో వాడేస్తా ఇబ్బంది ఏమీ లేదు రైట్ వైట్ పెట్టేసేయండి ఇందులో ఇక్కడ ఉంది లేండి ఇక్కడ ఆపరేట్ చేయొచ్చు మోరు మోరు నేను కలర్స్ మార్చుకుంటాను రైట్ ఇప్పుడు అప్లోడ్ చేయాలి కదా రైట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ నేను కొంచెం పర్సనల్గా మాట్లాడతాను అమ్మా కనెక్ట్ చేయలేదు కదా రైట్ ఇక్కడ నాకు ఎదురైన ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ ఏంటి అని అంటే యాక్చువల్గా నేను ఇలాంటి సందర్భం వస్తుందని రఘునందన్ సార్ కాల్ చేశా ఏంటి అని అంటే అసలు వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అని మా ఇప్పుడు ఇందులో మూడు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి బేసిక్ నుంచి చెప్పడం రెండోది 
ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పడం మూడోది ఆ లెవెల్ దాటి చెప్పడం ఇందులో బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే ముగ్గురు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మూడు కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయమ్మ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే కాన్సెప్ట్స్ నుంచి నేర్చుకోవాలి రెండోది ఏంటంటే ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చి ఉంటాయి సో సబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్లో అంటే కంప్లీట్ ఎగ్జామ్ ఓరియెంటెడ్లో కావాలి మూడోది ఏంటి అంటే ఎగ్జామ్ కూడా కాదు సార్ ఇంకా ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేసి అంటే ఇంకేమైనా ఇస్తాడేమో అన్న భయంతో నేర్చుకునేది ఉంటుంది సో ఈ ఒక్క డౌట్ తోటి నిన్న కాల్ చేశా నిన్న ఒక స్టూడెంట్ కూడా మాట్లాడారు నేను ఎక్కడో ఉన్నాను ఆ అబ్బాయి ఎవరు మాట్లాడింది నువ్వేనా ఆయన ఏదో నెంబర్ సిరీస్ నెంబర్ అనాలజీ అన్నాడు అక్కడ ఆగిపోయా నేను ఆహా ఇది కాదులే మీరు ఏం కావాలనుకుంటున్నారమ్మా పర్లేదు ఒక ఐదు నిమిషాలు సో వట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ క్లాక్స్ శిలాలిజం మనం వచ్చేటప్పుడు చెప్పాం కదబ్బా బోర్డును మూడు ముక్కలు చేయి ఇటో ముక్క అటో ముక్క అటో ముక్క ఎవరి పాట వాళ్ళది మా నెక్స్ట్ వీక్ కూడా నేను వస్తాను ఇబ్బంది ఏం లేదు క్యూబ్స్ క్యూబాయిడ్ డైస్ మిర్రర్ ఇమేజ్ వాటర్ ఇమేజ్ అమ్మ ఇప్పుడు నేను రాకముందు మీరు ఏమన్నా మీటింగ్ పెట్టుకున్నారా నాన్న ఒకవేళ సార్ అడుగుతాడు ఎలాగూ అందులో నలభై చాప్టర్లు ఉన్నాయి మనం నలభై మంది ఉన్నాము నా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క చాప్టర్ చెప్తే ఏం చేస్తాడో చూద్దామని రైట్ సో పోని బేసిక్గా మీకు అడిగే డైలీ సండే పేపర్ రాస్తున్నారు కదా మిగతా సబ్జెక్ట్ నేను అడగడం పద్ధతి కాదు నా వరకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్లో అవి టిపికల్గా ఉన్నాయా ఆర్డినరీ ఉన్నాయా కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్నాయా ఆర్డినరీగా ఉన్నాయి టిపికల్గా ఉన్నాయి మీడియం ఉన్నాయి ఒక్క రూమ్లో గిన్ని ఆప్షన్సా ఒక రూమ్లో గిన్ని ఆప్షన్స్ ఏ ఓకే ఎవరి థాట్ని బట్టి వాళ్ళు చెప్పారు ఓకే నో ప్రాబ్లం రైట్ ఇప్పుడు నెంబర్ సిరీస్ తీసుకుంటానమ్మా ఇబ్బంది లేదు రైట్ సో నెంబర్ సిరీస్ రావాలి అని అంటే మనకు కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఏంటివి స్క్వేర్సు క్యూబ్సు పవర్సు అవన్నీ కూడా మరి వచ్చా రాలేదా రావాలా వచ్చి రాలేదు వచ్చి రాలేదు రైట్ సో దాన్ని చెప్పే ముందు అంటే ఖచ్చితంగా ఇలానే ఉంటుందని చెప్పట్లేదు బట్ నేనొకటి మాత్రం మీకు ఇంటి ఇవ్వగలనమ్మ సో ప్రతిరోజు మనం లైవ్ క్లాస్ అనేది పెడుతున్నాం మరి ఎంతమంది చూసారో లేదు ఒకసారి అయితే ప్ర ప్రశాంత్ సార్ పంపించారు లైవ్ క్లాస్ పెట్టినప్పుడు మీరు క్వశ్చన్స్ చూస్తే ఈజీగా ఉన్నాయా హార్డ్గా ఉన్నాయా ఈజీగా ఉన్నాయా హార్డ్గా ఉన్నాయా ఈజీగానే ఉంటాయమ్మ అది మేము సొంతంగా తయారు చేయ
ఫస్ట్ స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ ఎన్ని క్వశ్చన్లు ఇస్తారు ఓ యాభై ఐదు మార్కుల్లో మీరు ఎన్ని ఇస్తారు ఎన్ని వన్ వన్ కూడా ఈ క్వశ్చన్ ఇవ్వాలి అని అంటే ఒక క్వశ్చన్ రావాలి అని అంటే వేటి మీద రావాలి వర్గాలు వర్గములు నెక్స్ట్ ఘనములు నెక్స్ట్ ఘాతములు ఈ మూడు కలిపితే ఏదైనా ఒకటి కలిపి ఒక మార్క్ వస్తుందా మూడు సపరేట్గా ఒక మార్క్ మూడిట్లో ఒక మార్క్ అయ్యో ఒప్పుకుంటారా మూడిట్లో కలిపి ఒక మార్క్ రైట్ ఇందులో వేరియేషన్స్ ఏంటనే తర్వాత చూద్దాం ఒక క్వశ్చన్ అయిపోయిందమ్మా రెండో క్వశ్చన్ తయారు చేయండి భేదము రెండో క్వశ్చను ఛాన్స్ ఏంటిది అక్కడ భేదము రైట్ మూడో క్వశ్చన్ లబ్ధము మల్టిప్లికేషన్ అంటామమ్మా లబ్ధము ఐదు క్వశ్చన్లో మూడు క్వశ్చన్లు అయిపోయాయి ఇంకా రెండు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి ప్రైమ్ నెంబర్స్ ప్రధాన సంఖ్యలు అనేది వస్తాయి అది పక్కకు పెడుతున్నాను అమ్మా దాని జోలికి వెళ్ళట్లా ఇక నాలుగో క్వశ్చన్ ఐదో క్వశ్చన్ మీరు తయారు చేయాలి ఐదు క్వశ్చన్లు అయిపోయినా ఇంతే వస్తుంది ఇంతకంటే ఎక్కువ రాదు కాకపోతే ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సింది ఇంకొక రెండు అంశాలు ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ ఆలోచించాలి ఏం చేయాలి అది మీరే చెప్తారు నాకు సంబంధం ఏమీ లేదు సో ఒకటి మీరేమంటున్నారు అని అంటే వర్గాలు గణాలు గాతాలు ఈ మూడింటిలో కలిపి ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది రెండోది భేదములో ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే ఈ భేదము ఆ సంఖ్య భేదం వస్తే ఆ భేదం ఉంటుంది కదా వ్యత్యాసం ఉంటుంది కదా ఆ వ్యత్యాసంలో మీరు ఇప్పటి వరకు చూసిన వ్యత్యాసాలు ఏమేమి ఉన్నాయి ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి వర్గాలు ఉన్నాయి గణాలు ఉన్నాయి మల్టిప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కలిపి ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటే ఓ క్వశ్చన్ వస్తుంది అది కరెక్టేనా కాదా ఇక నెక్స్ట్ లబ్ధాలకు సంబంధించింది ఓ క్వశ్చన్ ఉంటే ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ వరుసగా ఉండొచ్చు లేదంటే ప్రధాన సంఖ్యలతోటి ఉండొచ్చు లేదు అంటే సరి సంఖ్యల గు మల్టిప్లికేషన్ ఉండొచ్చు లేదు అని అంటే గురించి అదే సంఖ్యను కలపడం కానీ గురించి అదే సంఖ్యను తీసివేయడం కానీ ఇవన్నీ కలపచ్చు ఇవన్నీ కలిపితే ఒక మార్క్ వాటన్నిటినీ ఎగ్జాంపుల్స్ తెచ్చానమ్మా అవన్నీ చూద్దాం మరి నాకు నాలుగు ఐదు ఏంటిది ఒక క్వశ్చన్ మీరు ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది నేను ఇక్కడ నాలుగో నెంబర్ రాస్తున్నానమ్మా ఇంగ్లీష్లోనే రాస్తున్నాను ఆల్టర్నేట్ ఉంటుందా లేదా ఆల్టర్నేట్ శ్రేణి ఇది ఎప్పుడు చూడాలి ఆల్టర్నేట్ అనేది అసలు ఇక్కడ సమస్య మనం క్వశ్చన్ చేయడం కాదండి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా నేను మీకు చెప్పేది ఏంటి అంటే క్వశ్చన్ చేయడం కాదు తెలిసిన తర్వాత ఎవడైనా చేస్తాడు కదా అది సమస్య అది కాదు మనకి ఇప్పుడు ఉన్న సమస్య ఏంటంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఆర్డర్ కూడా ఇలానే రావాలి కదమ్మా ఫస్ట్ వర్గాలు గణాలు తర్వాత ఆర్డర్ ఇదే రావాలి లేకపోతే మనం చేయకూడదు ఏది ఫస్ట్ ఇస్తాడు ఇందులో ఏది ఇస్తారో తెలియదు కదా అంటే ఇప్పుడు సమస్య ఏంటి మనం ఎగ్జామ్లో కూర్చున్నప్పుడు క్వశ్చన్ని చూడగానే ఏది ఎందులో ఉంది అనేది కదా గమనించడం అయ్యే కరెక్టేనా కదా ఇప్పుడు నీకు నేనేమంటున్నాను అని అంటే మీరు ఆల్టర్నేట్ సిరీస్ అనేది ఎలా గమనిస్తారు ఇచ్చిన శ్రేణిలో బేసిక్గా మనకు ఒక శ్రేణి ఉందనుకోండి ఐదు లేదా ఆరు అంకెలు ఉంటాయి ఐదు అంకెలు ఇచ్చి ఒక బ్లాంక్ అడుగుతాడు రైట్ నాలుగు అంకెలు ఇచ్చి ఒక బ్లాంక్ అడుగుతాడు అలా కాకుండా మీ శ్రేణిలో ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది అంతకంటే ఎక్కువ సంఖ్యలు గనక ఉంటే సింపుల్ ఒక స్టెప్ అంతే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది కనపడ్డాయమ్మా అప్పుడు మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఎందులో ఆల్టర్నేట్ ఇది ఒకటి రావడానికి ఉంది ఇక ఐదో ప్రశ్న ఒకటి ఉంటుందమ్మ ఐదో ప్రశ్న ఉంటుంది రకరకాలుగా ఆలోచించారు మీరు వర్గాలల్లో చూశారు గణాలల్లో చూశారు భేదాలల్లో చూశారు ఇంకా ఆల్టర్నేట్ చూశారు ఎక్కడ రాలేదు అప్పుడు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటిది వదిలేయడం అవ ఇక్కడ నేను వదిలేయడం గురించి మాట్లాడట్లేదయ్యా ఆ మోడల్ ఏమై ఉంటుంది సంఖ్యలో గల అంకెలు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా ఒక క్వశ్చన్ మీకు రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సంఖ్యతో కాకుండా సంఖ్యలో ఉన్న అంకెలతోటి ఆ మోడల్ కూడా తీసుకున్నాను చెప్తాను సంఖ్యతో కాకుండా బేసిక్గా ఏ స్టూడెంట్ అయినా 
వర్గాలు చెక్ చేసుకుంటాడు గణాలు చెక్ చేసుకుంటాడు దాని తర్వాత లబ్ధం చెక్ చేసుకుంటాడు భేదం చెక్ చేసుకుంటాడు దొరికిపోతాయి అమ్మ పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను క్లియర్గా ఒక ఎనిమిది క్వశ్చన్లు లేదా ఒక ఏడు క్వశ్చన్లు వచ్చాయనుకోండి అందులో నాలుగు ఐదు మీరు చేయగలుగుతారు మీకున్న సమస్యల్లా ఒక రెండు క్వశ్చన్లు మిమ్మల్ని ఆపేస్తాయి ఎగ్జామ్లో ఆ రెండు ఏంటి అంటే ఇలా ఉంటాయి అని చెప్తున్నాను ఒకటి ఆల్టర్నేట్ దాన్ని చూడగానే వెతుక్కోవాలి ఏంది ఎక్కువ సంఖ్యలు వస్తే రకరకాలుగా చూశారు అయినా రావట్లేదు ఫస్ట్ సంఖ్యలో గల అంకెలతోటి రెండోది ఇంతకుముందు మీరు అన్నారు చూడండమ్మా ఏంటిది ప్రధాన సంఖ్యలు ప్రధాన సంఖ్యలకు లింక్ ఉంటుందండి ప్రధాన సంఖ్యలకు లింక్ ఉంటుంది ఎంత ట్రై చేసినా రావట్లేదు అంటే ప్రధాన సంఖ్యలతోటి గురించడమా భాగించడమా మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోవడమా ఏది అవన్నీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి ఇక ఇందులోనే మూడవది ఇంతకుముందు మన ఫ్రెండ్ చెప్పారు ఏంటిది రివర్స్ సంఖ్యల్ని రివర్స్ రాయడం వర్గాల్ని రివర్స్ రాయడం ఇది ఖచ్చితంగా ఒక మోడల్ ఫాలో అవుతుందమ్మ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో ఈ ఐదు కాన్సెప్ట్లో నుంచి నీకు ఆరు లేదా ఏడు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి వర్గాలు గణాలు భేదాలు దాంతోపాటు లబ్ధము ఈ ఆల్టర్నేటివ్ లేదంటే సంఖ్యలో గల అంకెలు దాంతోపాటు ప్రధాన సంఖ్యలు రివర్స్ ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇక్కడ సమస్య మీరు క్వశ్చన్ చేయడం కాదు క్వశ్చన్ చేయడం కాదు ఒకటే ఒక సమస్య ఏంటిది క్వశ్చన్ చూడగానే మనం గుర్తుపట్టాలి రైట్ మళ్ళీ నేను ఒక స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్తున్నానమ్మ రైట్ ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు ఒకసారి డిస్కస్ చేసాం వర్గాలు గణాలు గాతాలు ఇందులో కూడా ఒక స్టెప్ ముందుకెళ్తే డైరెక్ట్ వర్గాలు ఇస్తాడని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు ఖచ్చితమైన వర్గాలు అంటే ఎనిమిది గాతాలు తీసుకుంటానమ్మా ఎనిమిది గణాలు అరవై నాలుగు నూట ఇరవై ఐదు ఇచ్చి డ్యాష్ అనేది అడిగాడు అనుకోండి హ్యాపీ మనకేం ఇబ్బంది లేదు అక్కడికి అయిపోద్ది టూ క్యూబు త్రీ క్యూబు ఫోర్ క్యూబు ఫైవ్ క్యూబు సిక్స్ క్యూబు అది ఒకవేళ ఇచ్చాడు అనుకోండి మనం సేఫ్ సైడ్ టక్కున గుర్తుపడతాం రాసేస్తాం అయిపోద్ది కానీ ఒక అడుగు ముందుకెళ్ళి దీనికి కలపడం కానీ తీసివేస్తాడని నేనేమంటున్నాను అని అంటే నీకు ఇది ఇవ్వడని నేను చెప్తున్నానమ్మ నీకు మెంటల్గా ఫిక్స్ చేస్తున్నాను ఇచ్చారనుకోండి గుర్తుపడతారా గుర్తుపట్టరా గుర్తుపడతారు మన సమస్య ఏంటంటే ఇది ఇవ్వరు అని చెప్తున్నానమ్మా ఏంటిది తొమ్మిది కామా ఇరవై ఎనిమిది కామా అరవై ఐదు కామా నూట ఇరవై ఆరు కామా డాష్ ఏం చేశారు ప్లస్ వన్ టూ కీబు ప్లస్ వన్ త్రీ కీబు ప్లస్ వన్ ఫోర్ కీబు ప్లస్ వన్ ఫైవ్ కీబు ప్లస్ వన్ సిక్స్ కీబు ప్లస్ వన్ నేనేమంటున్నానంటే మీరు ఇక్కడ దాకా వెళ్తున్నారు కానీ ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ పడుతుంది అంటున్నా మీ మైండ్లో మీకు ఎగ్జామ్లో నేనేమొస్తాయంటే ఇవే ఎక్కువగా స్ట్రెస్ చేస్తున్నాడు అక్కడ మీరు ఆగిపోతున్నారు ఏది ఈ మూడిట్లో నుంచి మనం అడిషనల్గా ముందుకెళ్ళి ఆలోచించాల్సింది అడిషనల్గా ముందుకెళ్ళి ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఇచ్చిన గణానికి ఒకటి కలపడం కానీ ఒకటి తీసివేయడం కానీ ఒకటి కలపడం కానీ ఒకటి లేదా రెండు ఏ నెంబర్ అయినా కావచ్చు రైట్ అది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి ఇకపోతే లబ్ధానికి ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను రెండే రెండు కాన్సెప్ట్స్ అమ్మ లబ్ధం చేసేటప్పుడు నీకు రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్పాను ఎప్పుడైతే ఒక చిన్న సంఖ్యతో మొదలై నీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఒక చిన్న సంఖ్యతో మొదలై పెద్ద నెంబర్ తోటి కనుక ముగిసింది అనుకోండి అంటే నీ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు పన్నెండు అనే నెంబర్ తోటి స్టార్ట్ అయింది ఆ లాస్ట్ చివరి అంకె దగ్గరికి వెళ్తే నాలుగు వేల మూడు వందల ఎనభై ఐదు అనేది ఉందనుకోండి నువ్వు పన్నెండు దగ్గర మొదలై ఐదు అడుగులు వేసి నాలుగు వేల దగ్గరికి పోవాలి అని అంటే భేదంలో వీలవుతుందా లబ్ధంలో వీలవుతుందా ఎందులో వీలవుతుంది లబ్ధంలో వీలవుతాయి అది ఈజీగా నువ్వు గుర్తుపట్టచ్చు అమ్మ మీరే చెప్పారు నాకు ఐదు క్వశ్చన్లో లబ్ధం ఒకటి లేదా రెండు వస్తాయి అని ఒకటి లేదా రెండు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా నువ్వు గుర్తుపట్టడానికి ఇదే కదా సీక్వెన్స్ అవునా కదా చిన్న సంఖ్యతో మొదలై పెద్ద శ్రేణితో కనుక ముగిసినప్పుడు చిన్న సంఖ్యతో మొదలై పెద్ద శ్రేణితో కనుక ముగిసినప్పుడు మీరు ఎందులో చెక్ చేసుకోవాలి లబ్ధం ఇంటూ ఇందులో ఉన్న రెండో మోడల్ ఏంటిది నిన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేసేది నీ గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుందమ్మా అంటే ఇక్కడ పది అనే నెంబర్ ఉండి ఇక్కడికి వచ్చేవరకు నాలుగు అనే నెంబర్ తగ్గిందా పెరిగిందా తగ్గింది మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి నువ్వు వెళ్ళే వరకు ఏ నూట ఒక వెయ్యి రెండు వందలో లేదా పన్నెండు వందలో ఎంతో నెంబర్ ఉంటుంది అంటే నువ్వు మొదలు పెట్టింది ఎక్కడ పది దగ్గర మళ్ళీ తగ్గావు మళ్ళీ పెరిగావు ఇలా ఉన్నప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ని ఇంటూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇక నువ్వు డైరెక్ట్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ చేస్తావు కానీ ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం డెసిమల్లో చెక్ చేసుకో డైరెక్ట్ కాదమ్మా డెసిమల్లో ఉంటాయి ఆ డెసిమల్లో కూడా సేమ్ నెంబర్ కలపచ్చు తీసేయచ్చు మనకు బేసిక్గానే అయితే కలపడం తీసివేయడం డెసిమల్కి అయితే ఇంతవరకు రాలేదు
అంటే నీళ్లు ఎలా అయితే స్థిరంగా ఉంటాయో ఫ్లక్చువేషన్స్ లేకుండా కొంచెం అలల్లాగా ఉంటుంది చూడమ్మా ఆ నెంబర్లో కూడా అలలు కనపడతాయి పెరిగి తగ్గి పెరిగి తగ్గి పెరిగి తగ్గి ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు భేదంలో చెక్ చేసుకో సింపుల్ ఇక్కడ సమస్య మీరు క్వశ్చన్ చేయడం నాకు ఇంపార్టెంట్ కాదు ఆ క్వశ్చన్ చూడగానే గుర్తుపట్టడం అవి గుర్తుపడితే సగం సమస్య సాల్వ్ అయినట్టు అనమా సగం ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయినట్టే సో ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేశాను ఒకవేళ నీకు ఆరు నుంచి ఏడు క్వశ్చన్లు వచ్చాయనుకోండి మనం ఐదు క్వశ్చన్లు చేస్తే సేఫా కాదా సేఫే ఏది నేను ఓన్లీ ప్రిలిమ్స్ నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మాట్లాడుతున్నాను ఆ ఐదు క్వశ్చన్లో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఆర్డరే ఉంటుంది వాటిని మీరు చేయడానికి ఖచ్చితంగా వాటిని గుర్తుపట్టగలిగితే సరిపోతుందమ్మా రైట్ ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటున్నాను అవి మీరు బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్సే అవి ఆల్రెడీ చేస్తే పర్లేదు కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను పర్సనల్గా తీసుకున్నాను వాటన్నిటిని కలిపి ఒక ఇరవై నుండి ఇరవై ఐదు ఉన్నాయి ఇందులో మీకేమైనా చేయని డౌట్ ఉంటే కూడా ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇస్ దట్ క్లియర్ సో మరి వర్గాలు గణాలు గాతాల పరిస్థితి ఏంటి ఒకసారి డైరెక్ట్ రిపీట్ చేస్తారా ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ వన్ నైంటీ సిక్స్ ఎయిటీన్ స్క్వేర్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ నైన్టీన్ స్క్వేర్ త్రీ సిక్స్టీ వన్ ట్వంటీ త్రీ స్క్వేర్ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ ట్వంటీ నైన్ స్క్వేర్ ట్వంటీ నైన్ స్క్వేర్ ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ ట్వంటీ త్రీ స్క్వేర్ ట్వంటీ త్రీ స్క్వేర్ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ టెన్ క్యూబ్ థౌజండ్ లెవెన్ క్యూబ్ వన్ త్రీ త్రీ వన్ ఫోర్టీన్ క్యూబ్ టూ సెవెన్ టూ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ సెవెంటీన్ క్యూబ్ ఫోర్ నైన్ వన్ త్రీ రైట్ సిక్స్టీన్ క్యూబ్ ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ సిక్స్టీన్ క్యూబ్ ఎంత ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ కొంచెం వాటిని మనకు ఎగ్జామ్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ పలానా క్యూబ్ ఎంత అని అడగడమ్మా గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఆ నెంబర్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను నీకు డైరెక్ట్ క్యూబ్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇంకా గొప్ప ఆ డైరెక్ట్ క్యూబ్స్ కూడా ఇవ్వడు దానికి ఒక నెంబర్ని కలపడము తీసివేయడము ఈ విధంగా విస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ నెంబర్ని చూడగానే అది ఏ గణానికి దగ్గరగా ఉంది ఏ గణానికి దూరంగా ఉంది అనేది గుర్తుపట్టగలిగితే చాలు రైట్ సో మనం బిగినింగ్లో ఈ శ్రేణి చెప్పినప్పుడు ఒక టేబుల్ ఇచ్చానమ్మ కంప్లీట్ తొమ్మిది నిలువు వరుసలు పది అడ్డు వరుసలు కంప్లీట్ ఒక టేబుల్ ఇచ్చాను గుర్తుందా ఎన్ ఎన్ స్క్వేర్ ఎన్ క్యూబు ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ ఎన్ క్యూబు మైనస్ ఎన్ ఎన్ క్యూబు ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ ఎన్ క్యూబు మైనస్ స్క్వేర్ ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అందులో నుంచి ఓన్లీ నెంబర్ సిరీస్ అయితే అదే పోలికలు శ్రేణులు అయితే రెండు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఆ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా గమనించండి రైట్ సో క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటున్నాను వన్ బై వన్ ఒకసారి చెక్ చేయండి ఏంటండి బ్రేకా స్టార్ట్ అయ్యే చేయలేదు బ్రేక్ అన్నాడు రైట్ సో బ్రేక్ తీసుకోండమ్మా రైట్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తొందరగా 